ama na kiuzalishaji e, bila kujali kuwezesha kifedha hizi huduma sasa Tanzania inaona inaonaje swala hili la uwekezaji e, kuna e, umuhimu wa elimu kwamba haki ya kupata elimu ni jambo la muhimu sana haki pia ya kupata afya bora ni muhimu sana e, hasa tukijikita kwa mama vijana watoto na wazee hapa napo kuna changamoto kubwa na kuna haki pia ya kupata maji safi na salama watu wengi wanakosa hii e, huduma wanakosa hii haki e, nyumba pia makazi mazuri nayo na ni changamoto kwa nchi yetu e, biashara na uwekezaji e, e, wanajipeleka e, bila kuangalia vema na e, kujikuta wanafanya kama Tanzania iliyobinafsisha Uh, mashirika kadha uh, na uh, kabla ya ubavi binafsaji huu niwe tu kweli niwe mkweli uh, ilikuwa inategemea sana msaada kutoka nchi za Nordic kwa mfano 1994 mambo ya elimu kwa wote lakini baadaye pia uh, maji ku, wote kupata na hapa tunapojaribu kuangalia uh, bali ya kukuza biashara na uwekezaji Tanzania uh, kipindi kile Nyerere wakati anangatuka uh, uh, najua uh, 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 kulikuwa na viwanda vya magari vya matrekta hapa hapa nchini e, kwa hiyo ni sema tu kwamba e, mchana huu tunaangalia hapa ushirikiano kati yetu kwa ajili ya maendeleo endelevu e, e, biashara na uwekezaji ni muhimu sana kwetu na hivyo e, vinatoa e, mchango mkubwa sana wa maendeleo e, ya uchumi. Sasa kwa Afrika ni muhimu sana kwa sababu asilimia stini ya wakazi watu ni vijana ambao walio wengi hawajasoma. E, lakini wala zima la e, kubeba ma teknolojia eh, teknolojia kutoka nchi nyingine kwenda nyingine ni la muhimu sana ni eneo ambalo eh, lazima tuliangalie sana sana na ni muhimu sana kwetu eh, uwekezaji ambao hauhusishi kubeba teknolojia ya mwingine haiwezi ikatupeleka mbele lakini E, pia ni muhimu sana e, kwa maana ya fedha za kigeni e, tuweze kupata mitaji na e, wadau ambao wanaweza kusimama e, kama madalali kati yetu ili swala kwenye nchi zinazoendelea sekta hii ya biashara ni muhimu sana kama nyenzo ya kusaidia serikali iweze kutoa huduma nzuri e, bora zenye uwazi kabisa na uwajibikaji na ndio maana kwa sheria kadhaa ambazo zimepitishwa na bunge letu la Tanzania kwamba uwazi katika e, sekta ya madini ni muhimu sana kwa sababu unajua uwazi ndio unaweza ukasaidia sana Afrika kwenda mbali na nchi za Nordic kwa kweli zina nafasi yake katika kuungana nasi Nordic inavyokuja Afrika katika kuungana na Afrika 
kuna umuhimu wa kusaidia waafrika si kuwa tu wajasiria mali lakini hasa wawe ni mabepari wakubwa katika nchi zetu kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuweka e, 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 biashara huru biashara na mikataba na ndo maana Tanzania mpaka sasa ime e, bado haitake kusaini mikataba kati ya umoja wa Ulaya na wa na umoja wa Afrika Mashariki na jumuiya ya Afrika Mashariki kwenye masuala ya e, biashara viwanda a, ku e, mambo ya teknolojia na, na hapa tu sasa ni waombe rafiki zetu wa nchi za Nordic wa, na hasa kupitia ma, waziri wa mambo ya nje e, ni sebe tu kwa kuna umuhimu wa kuweza kujadili kadhaa sio tu kuweza kuingia mkataba na kusaini Kwa hiyo nadhani hebu tuweke hatua kadha wa kadha za uwekezaji kwa kuangalia mikataba na uwazi eh, kuona eh, hatua mbalimbali mbali za maendeleo baina ya nchi zetu. Kuna nchi ambazo bado zinajaribu kuweka mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji kuweka hasa mambo ya ki, e, sheria yakaya vizuri na mabadiliko haya ya kisheria uh, yana nafasi kubwa ya kiuchumi ambapo nchi haina na, haina nguvu uwezo wa kuweza kutoa huduma uh, za kijamii bila kuweza kuwekeza katika maeneo haya mabadiliko ya kwenye mifumo ya e, viwanda muhimu sana na e, tunahitaji mifumo hii ili tuweze kuboresha na kukuza si kukuza tu lakini kufanya watu wetu na makampuni ambayo yanafanya kazi yanauza Afrika e, Suala la kodi ni kubwa sana. Kwa kweli tuna changamoto hapo kubwa sana juu ya kupata faida kupeleka kwingine. E, lakini pia e, makampuni makubwa ya kutoka Ulaya na kwa kweli kwa kupitia miaka kama mitatu ya e, uzoefu wangu ni naona kabisa kwamba tumekuwa tunanyonywa kwa kiasi kikubwa ni tuseme kwamba tunashukuru sana Norway ambao wameweza kuleta wataalamu wa, wa wakubwa sana wakati tunazungumza na bariki e, kampuni ya madini ya bariki lakini baadaye mwishoni tuliweza kutumia mifumo yao na hata kupata e, mbinu ya matumizi na kadhalika na hapa nataka kusema kwamba biashara ile ambayo ni be, biashara ambayo ni inaangalia faida uh, pande zote mbili e, tumejaribu kunufaika sana kupitia Norway kwa hiyo tuseme kwamba e, mfumo ule ambao wanatumia nchi za Nordic ni mzuri sana na unaweza ukatusaidia sana kwa watu wetu lakini pia tuna muhimu wa kuweza kutoa e, kutoa ajira kwa watu mbalimbali mbali, hasa serikalini e, kutoa urasimu na kuboresha mifumo ya kisheria ni muhimu sana kusana kwa yetu ili kwenda zaidi hapo kama ambavyo nimesema ni muhimu sana na Tanzania ili uweze kuwa na mazingira uh, bora ya biashara na wawekezaji lazima tutoe uh, tutoe uh, suala la rushwa matumizi mabaya ya fedha za serikali uh, lazima tutokomeze uh, 
mpaka sasa tu, mwaka huu mwaka e, Julai e, tumekuja na kitu tunaita blueprint a, ili tuweze kuboresha mazingira ya kibiashara Tanzania na hii blueprint inatusaidia kupata a, fursa nzuri za biashara na e, uwekezaji tumeshatengeneza sera kadhaa ambazo e, zimeleta tumetoa kodi kama 124 aina mbalimbali mbali za kodi na hapa pengine tuni ni washirikishe jambo ingawa limeshashirikishwa na mheshimiwa rais wakati anazindua asubuhi e, kama ambavyo mheshimiwa rais alisema Afrika ina ina utajiri mkubwa sana wa rasilimali ambao kimsingi kuna fursa nyingi sana za uwekezaji kuleta wawekezaji kutoka sehemu mbalimbali iwe ni kilimo iwe kwenye bias, kwenye kwenye viwanda e, upande wa machimbo the, utalii na hata uvuvi kwa hiyo unapoenda kwenye uzalishaji Tanzania na Afrika e, ina rasilimali nyingi sana ambao marigafi yake ni nyingi kubwa sana kwa ajili ya viwanda uh, kwa mfano kat, uh, tan, uh, kwa mfano pamba kwa ajili ya nguo uh, katani kwa ajili ya kamba e, kuna chuma na madini kadha kadha uh, yanatusaidia lakini sasa ujinga wetu ni nini hapa e, marigafi haya yamekuwa yanapelekwa nchi nyingine nje ya Afrika kwa ajili ya kupata bidhaa ambazo zimeshatengenezwa na baadaye zinatulete zinakuja tena Afrika zinauzwa kwa bei kubwa sana sana Ha, tulijitahidi miaka ya sabini kwenye mikakati ya kibiashara sasa tunatakiwa watu jiulize wapi ambapo tulianguka e, tulikuwa na viwanda kama ishirini vya nguo lakini vilipotea ilikuweje tena viwanda vyote hivi lakini pia kwenye sekta ya madini e, tunaona kwamba e, kwa mfano dhahabu shaba Tanzanite ambayo inapatikana Tanzania peke yake e, matatizo yamekuwa ni makubwa sana kwa sababu madini haya yanapelekwa yanauzwa nje ya nchi na Tanzania haipati kodi la ongezeko la thamani unakuta e, e, pato hili linapatikana kwa nchi nyingine e, sasa tuna, kuna muhimu wa sisi kuweza kupata pato hilo la ongezeko la thamani na hapa katika kufanya kuchakata kupata vito vya thamani e, nickel na uchenjuaji wa uranium tuna lithium graphium na e, umeme wa magari unategemea sana eneo hili. Wewe unaweza kujikuta sisi tumekuwa ni uzalishaji wakubwa wa madini kupeleka nje. E, tunaweza tukatengeneza battery hapa hapa na hata kutengeneza magari hapa hapa tukayauza nje ya nchi na pikile pia tukatumia si wenyewe na dhani eh, eneo hili eh, na nchi za Scandinavia zinaweza zikatusaidia eh, katika eneo hili kwa wale ambao wanapenda eh, wakawekeza viwanda vyao hapa nchini 
Kwa upande wa utalii nalo ni jambo la muhimu sana kulizumzia. Hebu tuungane kwa pamoja tuweze ku E, leta watalii wenye hela zao kuja ambao si hawako tayari kuharibu mila zetu na mazingira yetu tunahitaji e, hoteli nzuri kwenye miji yetu e, kwenye hifadhi zetu za wanyama lakini pia kwenye fukwe zetu a, baharini kwa Tanzania kwa kweli e, tuna fukwe nzuri sana hapa na kule Zanzibar kwa kweli kuna maeneo ambayo ni mazuri sana e, eneo jingine ambalo Afrika inapata changamoto ni eneo la uvuvi na hasa kwenye e, kule e, e, kwenye uwanda wa uchumi tunabidi uh, tutumie blueprint ambayo itasaidia nchi zetu kuweza kunufaika uh, na uvuvi tuna na hasa kwenye maeneo ya uvuvi uh, kwenye maji uh, makuu na tunatakiwa tukuze Uh, uchumi wetu nitaki sasa ku, kusema nchi gani ambazo zina zinavua kinyume na sheria kwenye uh, kanda zetu za maji na unakuta uh, tu, Tunatakiwa sisi tuweze kuvua kwa ajili ya kusaidia watu wetu e, kwa ufugaji wa samaki tutengeneze pia ufugaji wa samaki na kadhalika wale ambao wataweza kufika Zanzibar ili eneo la ufugaji e, samaki imesaidia sana sana wakazi wa Zanzibar lakini pia swala la uvuvi limesaidia sana E, na hii imesaidia kuleta uh, chakula cha kutosha kwa sababu wana wanavua samaki wa kutosha na hivyo kitoweo e, si haba na e, maeneo mengi sana mjini yanaendelea kukua miji mingi inaendelea kukua kwa sababu watu wanatoka vijijini kuja kwenye miji kwa hiyo lazima tufikie mahali pa kuwekeza sana sana e, kwenye kwenye miliki tunatakiwa tuweze kuwasistizia ndugu zetu waweze kuangalia namna ya kurudi pia na kuwekeza makwao si kukaa mjini tu na tumeangalia kuna IPZ na kuna wengine wanaita kanda za kanda maalumu za kiuchumi hizi zimekuwa zinasaidia kukuza biashara tunatakiwa kuona namna ambavyo e, ushirikiano wetu katika e, uwekezaji kati ya Afrika na nchi za Nordic na hasa katika uchakataji e, ma, marigafi naweza kusaidia e, kuleta e, viwanda vyenye uhakika kwa hiyo e, ningependa kuhitimisha uh, tu kwa, kwa kusema kwamba lazima tuwe na mbinu ya kipekee sasa hivi e, na ndugu kama ndugu sisi hapa tuna jukumu kubwa sana la kufanya na kuwahusisha e, sekta binafsi e, Afrika nzima mabepari uh, Afrika sasa nyingine kuna kukosa uh, mitaji na uh, uzoefu ama kwenda mahali na kuona wenzetu wanafanya nini 
e, kwa hiyo anashindwa kukuza uchumi wa Afrika. Kwa hiyo nisemwe tu kwamba pengine kwa miaka 20 30 ijayo e, sekta ya binafsi inaweza ikawa na watu wa ndani tu ambao wanashiriki kwa kiasi kikubwa sana kwenye uchumi. Ndio kwambia kwamba waafrika wenyewe ndio wana nguvu sana katika kuwekeza na hivyo kukuza uchumi kama ambavyo imetokea Afrika Kusini. Na niseme tu ni muhimu sana hatuna aibu ya kusema kwamba lazima sasa tuwe na e, mabepari wa Afrika wawe na uzoefu wawe e, wana bado wanajifunza lakini e, ninavyofikiri tunavyofikiri ni kwamba hawa wanaweza e, wakafanya kazi pamoja na mabepari ama wawekezaji wengine wa kutoka nchi nyingine kwa hiyo e, kwa maneno haya machache e, ndugu zangu pengine sasa ni ni mkaribishi e, waziri wa mambo ya nje wa Sweden e, dada yangu Anlinde naye aweze kutoa mchango wake na hivyo e, tutaweza kuwaleta wengine e, waweze na kutoa michango yao ana tafadhali karibu sana Asante kaka Kabudi ninayofuraha kwa kuwa hapa nadhani Tanzania kwa kweli imeandaa mkutano mzuri sana ni fursa nzuri sana kwetu kwa pamoja kwenda mbele kwa pamoja kwa mambo ya msingi kama kwa mfano husiana na mambo ya tabia nchi na biashara kabla siendelea miezi mbili iliyopo nilikuwa waziri wa biashara ni biashara ni muhimu sana katika kushamirisha uchumi e, na lakini biashara ambayo ni huru na haki siiswe katika namba hapana biashara ni jambo la msingi sana kwa ajira na maendeleo na ni kama nyenzo kwa ajili ya uzalishaji Eh, moja ya somo tulijifunza kwamba ili kuweza uh, kuwa na biashara ya ubunifu natakiwa kuwa wazi uh, tujielekeze katika kondo maskini na ili kufanya hivyo tunahitaji eh, biashara biashara huru inawezeshe kuwa na masoko inaongeza ufanisi bei kutokuwa juu na kwa hiyo inaipelekea atakuwa na na kutumia teknolojia kwa hiyo tunapokuwa na watu ambao tutawaandika wa kujumuika na kuchangia katika biashara kwa biashara ambayo inakuwa na soko huru uh, inakuwa inapelekea kuweza kuwa na ajenda ambazo ni endelevu kwa mfano ajenda ya 2030 lakini sasa nina wasiwasi kuhusiana na uh, kila mtu kutaka kujilinda eh, dhidi ya biashara kiulimwengu. Ah, hii sasa ni changamoto katika biashara huru. Kushirikiana ni muhimu kwa ajili ya kuweza kuikabili eh, hali ya kutaka kujilinda na kufunga milango. Sweden inayo na itaendelea kuendeleza biashara ambayo ni huru na ya haki eh, kwa ajili ya kuwa na biashara inayopelekea kuwa na kujumuisha mataifa mbalimbali mbali, na hasa ikijumuisha hasa mataifa yanaendelea. Ah tozo mbalimbali mbali ambazo kweli zimekuepo wakati mwingine imekuwa ni vikwazo kuweza kutojumuisha hata hizi nchi ambazo zinazoendelea. Kwa hiyo katika kutaka kujenga uwezo katika biashara za kimataifa ah inahitaji kwa na biashara huru ili aweze kuwa na biashara huru hakina sawa mwaka jana kuli, kulikuwa na ilizai, biashara uzaisha karibu faida ya Sweden tulipata faida ya karibu zaidi ya dola miani. na kwa hiyo kama utaendelea kutoa kipaumbele katika ene ya biashara hii niseme tu pia kwamba swala la mabadiliko ya tabia nchi ni jambo la muhimu sana katika ajenda za kidunia kwa hiyo tunahitaji swala la uhusiano mambo ya mabadiliko ya tabia nchi 
kweli we ni jambo la juu zaidi alafu baadaye itakuja na ajenda hizo nyingine kama kuhusiana na tabia nchi na vingine kwa hiyo swala inahusiana na kukabiliana na maduka tabia nchi yatahitaji kujumuisha mataifa mbalimbali kuweza kuwa na mjadala ya kimataifa na kwa jinsi ya kupambana nalo kwa hiyo kwa Sweden sisi ni muhimu sana kuangalia kwamba ukuzaji wa biashara ni mzuri kuangalia katika namna ya kuukuza ili kuvutia wawekezaji nchi inahitaji kuhakikisha kwamba nayo na mazingira yanawezesha eh demokrasia sasa sisi zenye uwazi na kwa hiyo demokrasia inasaidia sana kuweza kuwa na biashara huru na haki na kwa hiyo hiyo ndio itapelekea kuwa tuna uchumi ambao ni imara na pia masuala ya siasa utulivu wa kisiasa ni muhimu sana katika biashara kwa hiyo katika kufungua uh, tukifungua masoko uh, yatachochea kwa wakati huo biashara lakini wakati huo huo na haki za kiuchumi uh, umoja wa kikanda pia na wenyewe utaweza kusaidia uh, katika biashara hata kuzuia migogoro isiyokuwa na sababu kwa hiyo tunapo tu, kikanda inavyozidi kuungana na kuwa moja uh, migogoro inapungua alafu pia usawa kuhusiana na jinsia unapunguza uh, unapunguza umaskini sisi kule Sweden uh, tunazingatia mambo ya jinsia na serikali kwa mstari wa mbele kwa kicho kwamba kwenye Sweden tunakuwa na usawa wa kijinsia kwa sababu hiyo uh, inasaidia kuwa na usawa katika maana yote katika mahusiano katika usalama kwa hiyo biashara ni ya muhimu sana katika pia kukuza na kuchochea uchumi kwa kina mama. Na, na kwa hiyo mataifa yakajelekeza e, kuwa swala la 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 la, la, la jinsia aliweza kwa nyutu. Je, tuweza kufahamu kwamba e, wanawake mara nyingi tunaona kwamba wana 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 wana, wana wanaathirika sana kwa wahanga wajali kwa sababu uh, misingi ya kiusalama imezingatia zaidi maumbile ya jinsi ya kiume kuliko ekeke je mliweza kufahamu kwamba kwamba mnafahamu kwamba vifaa kwa mfano vya michezo hata vitozo kuhusiana na vifaa vya michezo kiuchumi tozo ziko juu kilinganisha na wanaume kwa hiyo tunahitaji kuwa na makubaliano na jitihada za kuhakikisha kwamba kina mama wanajumuishwa na waweze kufaidika kutokana na biashara e, ndugu wajumbe uh, ukuaji wa kidijitali kwa hiyo unaita mabadiliko mengi ya kitauchumi uh, pasipo kujali kwamba mnachi imefikia chi gani uh, ni nashawishika kusema kwamba mabadiliko haya ya kidijitali yatapelekea ukuaji wa kazi uchumi na biashara mtandao itaweza kuweza kufikia malengo ya endelevu baadhi ya malengo yameanzia kwa Afrika sasa yako sasa mpaka Sweden kwa hiyo nafahamu kwa madiliko ya kiteknolojia yana changamoto ambazo zinahitaji kukabiliwa nazo lakini kuna uhitaji muhimu sana katika ta Uh, taratibu za kimataifa uh, katika biashara kuweza kuendana na ukuaji wa kidijitali biashara kidijitali uchumi kidijitali kwa hiyo umoja WTO World Trade Organization shika biashara ni mwangu lahitaji kuweka hayo kuchukulia maanani na pia hata kuangalia kwamba Afrika inapata fursa ya kujumuishwa katika mazungumzo kwa hiyo tuna pia karibisha kwamba umoja wa kikanda kutoka Afrika uweze kujumuishwa katika biashara huru na haki hiyo itatoa fursa kwa Afrika kukuza biashara ndani ya Afrika lakini pia kati ya Afrika na wabia wengine itaongoza masoko lakini pia kutoka Afrika a, makampuni madogo na makubwa yataweza kuanza kwa hiyo kwa kuingiza swala la kidijitali litaweza lina nguvu zake na faida kubwa katika biashara. Wakati huo huo kama tunavyokuona kwamba biashara inaweza kudhalisha utajiri 
tunahitaji kuona kwamba kuna ukuaji katika ngazi kimataifa kuna muongozeko pia wa kukosekana usawa aa, katika baadhi ya maeneo na pia pia tunaona kwamba kuna kwa wanyapaji pia e, tunapokuja katika ile swala kwa biashara ya huru na haki na najumisha sijumishwe na sasa kwa ajili ya kufikiria uh, kusimamisha baada ya mifumo ya kupeleka watu kupoteza kazi tunahitaji tu kufikiria jinsi ya uh, kuboresha uh, namna ya kulinda watu sio kazi uh, kwa hiyo tunahitaji kupambana kuchukua hatua zitakazopunguza ukosefu wa ajira elimu na kuweza kuilinda jamii na tunahitaji kufanya utafiti dunia kuona kwamba uh, biashara mahitaji ya kibiashara yanakuwa yanajumuisha kila mtu uh, uh, na ule umoja wa biashara wa kidunia ambao uliongozwa na ujumbe kutoka Sweden na hata vikajumuishwa mpaka kwenye hiyo na sasa ambao ndio wamiliki wa ubiao kwa hiyo uh, hii umoja wa kidunia katika fanya biashara ni wa pamoja ambao unajelekeza katika kutatua changamoto mbalimbali uh, hata za kikazi katika ulevo au katika kiwango cha kidunia na kwa hiyo tunahitajika kuwa na mijadala ya kijamii uh, katika kupelekea kuwa na kazi zenye tija za pamoja kwa unawakaribisha wote kama nchi yenu nchi yako haijajiunga na global deal au mpango wa dunia ni muhimu sana kujiunga uh, uh, lakini tunashukuru kwamba uhusiano kati ya sisi za Afrika unazidi kuimarika siku hata siku na tuendelee katika kuhakikisha kwamba tunafikia yale malengo yetu makubwa kama wote wanaofahamu Norway inasaidia Uh, na mjumbe wa, wanajaribu kupambana kuhusiana na baadhi ya wasomaji wa mataifa uh, kama ambavyo Afrika tumekuwa tukipambana kuweza kupata nafasi katika baadhi ya wasomaji wa mataifa la usalama na tunajaribu kufuatia majadiliano kuona namna gani za kusimama pamoja kufanya kazi pamoja na kuwa na uchumi unaofadhisha kila mmoja asante sana Asante sana kwa mazungumzo hayo ambayo kimsingi yamesaidia sana kufikia uh, mjadala wetu katika maeneo yetu ya biashara na uwekezaji. Maeneo tunahitaji kuendeleza na kuweza kutuonyesha ni kwa namna gani biashara ambayo huru na haki inavyoathiri jinsia. Nilikuwa sijaweza kujua yote hayo lakini sasa unakuta labda shati la aina ile ile kwa mama linakuwa bei kubwa sana ukilinganisha na naomi sasa twende mchango kutoka nchi tofauti tofauti nimeona Misri Zambia Afrika Kusini Ghana Uganda, Zimbabwe. Nianze na rafiki yangu kutoka Zimbabwe kwa sababu anafahamika kwa sababu yeye ataondoka mapema. Anatakiwa kwenda Mauritius. Na kula afika kusini kwa mfano kama unapokuwa na uchaguzi tunahitaji kuwa na wale waangalizi na watu wa kwa kule sasa kutakuwa na uchaguzi huko Mauritius kwa hiyo sasa kinachofanyika Zimbabwe ni mwenyekiti wa Troika kwa hiyo usishangae amekuwa wa mwisho kunua mkono na kuwa kwanza kuzungumza na ambao inaka kama ni kinyume na taratibu za umoja mataifa lakini sasa inakuwa wa kwanza na kwa mwisho mwisho na kwa kwanza Zimbabwe karibu sasa Asante mwenyekiti 
nimesha nimesha fraisha jinsi na vendesha au mkutano inaonekana uko vizuri kwa kwe ni mzuri umepangiliwa vizuri sana kwa manufaa ya pande zote hizo kwa hapa Uh, manda tulio kutunayo kwa nayo sasa hapa ambayo ni biashara wekezaji naomba niseme kwamba kimsingi eh, tulihitimisha katika kipindi kilichopita ya kwamba ni lazima tuondoe vyanzo vya migogoro ni muhimu sana na nadhani tumeona huu mfumo unapokuwa ukienda kwa ajili ya kuweza kuondoa vikwazo hivyo because ya kikanda chanzo moja hapo ni umaskini na kuto kutekeleza yale malengo ninafurahi kwamba angalau watu wanodiki toka ya vita ilipo vita ya mipaka ilipoendelewa kati ya Zimbabwe Zambia uh, ilikuwa ikisiana na madini kwa hiyo unakuta kwamba mifugo ya watu zimekuwa zikiathiriwa sana na madini lakini tuna mpango wa kiunaoendeshwa usimamu na wa Norway ambao tusaidia kuondokana na hiyo vita. Lakini pia tumekuwa pia na masanusiana na uvuvi, misitu. Naomba pia ni shukuru kwamba tuna makampuni mengi kutoka nchi za Nordic ambao sasa zinafanya kazi kule Zimbabwe na baadhi zao zinakuja na tumekuwa zone tofauti katika ngazi ya uh, wizara kutoka nchi mbalimbali za Nordic lakini la msingi ambao limezungumzwa hapa ni kwamba Afrika ime jaliwa na rasilimali nyingi sana na kimsingi ni sasa unakuta kwamba zinasafirisha kwenda jamali gafi nadhani hapo ndipo ambapo swala la kufaidisha pande zote mbili limeweza kuingizwa mahala hapo wakati kati yetu kati yetu na watu wa bia wa Nordic sasa niseme labda tu tutatue hilo lakini vinginevyo Okay, na mama na watoto wetu wataendelea kuwa chini ya umaskini na kuathirika na athari hizi la pili uwezo wetu wa kiviwanda uko chini je sasa awaoni kwamba wangaweza kuja kuingia katika ile eneo kwamba itakaweza kufaidika pande zote mbili nadhani likiangaliwa litakuwa na tija zaidi tatu e, kumekuwa na uh, matatizo ya miundombinu uh, ufinyo wake barabara uh, reli ndege wakati mwingine unaona kwamba tunahitajika kuzunguka mpaka Ulaya kwanza ili kufika sehemu moja hapo ya Afrika. Mm, sasa na kumekuwa kwa mfano na swala la uh, huduma huru za anga uh, ziwepo ili ziwezeshe pia katika biashara huru. Lakini sasa hiyo pia inatakiwa iende mpaka kwa bia wetu wa za Nordic kwa hiyo kuna uhitaji wa kuwa na ubi wa kimkakati katika bara la Afrika mm, sisi Zimbabwe imekuwa ni nchi ya jamhuri ya pili ambayo inapitia kafanya mabadiliko ya kiuchumi kisiasa kisiasa tunameda hali ya kisiasa ambapo wakati mwingine kwa Afrika wakati mwingine kumekuwa hakuna utamaduni wa kukubali uh, matokeo ambayo ni dhaifu 
lakini sisi sasa tunamjadala kuhusu hilo na zaidi hapo tuko tunajaribu kuendeana na mabadiliko ya kiuchumi mageuzo ya kiuchumi mengi e, ili kupelekea urahisi wa biashara na urahisi wa kupeleka bidhaa nje na tuna tunapitia agenda mbalimbali za kisheria ambapo tunafuta uh, sheria nyingi ambazo zimekuwa zinakwaza uh, na kuweza kuja na zile ambazo ni rafiki zaidi kama ambavyo waziri wa uh, wa nuru amezungumza kwa sasa hivi waheshimiwa Zimbabwe imekuwa ilikumbwa na mambo yanayostua matatu la kwanza ilikuwa ni kimbonga cha idai ambayo imeua zaidi ya watu 600 e, na hiyo ilikuwa kati ya Mzambiki na Malawi Msumbiji na Malawi na cha pili ilikuwa ni Elinyo Elinyo kwa ilikuwa ni mchanganyiko wa Elinyo ukame alafu kimbunga na flani na la tatu ilikuwa ni mabadiliko makubwa ambayo yanaendelea nchini na kupitia hiyo nayo imekuwa iki shusha chini vitu vingi chini na kadi tunavyoendelea na kuasili hata pato la taifa hasa ni mwaka huu lakini kwa ujumla pia tumekuwa tukijepambana na rushwa na zaidi ya yote Zimbabwe sasa imekuwa na jitihada kwa ajili ya kutekeleza malengo ya milenia katika kuboresha huduma za jamii sasa mkakati huu unaendelea ku unaendelea kuathiriwa na na vikwazo vya kiuchumi ambavyo ni haramu na tunapenda kusema ya kwamba Zimbabwe sasa ina rufaa kata rufaa kwa nodeke ya watu wili watumie sasa ushawishi wao a, katika uzao binafsi na kupamoja katika umoja wa Ulaya ili kuweza kuondoa vikwazo vyote vilivyobakia tumefurahishwa na maendeleo yaliyofanywa na umoja wa Ulaya na tunafurahi kwamba a, sasa Uh, mahusiano na umoja wa Ulaya endelea vizuri na sasa kwa fursa hii basi niweze kuondoa vipengele vya salia ni wazi kwamba sasa uh, sasa ujengaji wa uwezo na ujuzi sasa na labda kuvutia wawekezaji sasa waweze kuja ambao karibu kwa miongo mlikuwa hawaji lakini sasa hivi sasa tunaona wawekezaji wamekuja wengi kutoka kila maana sasa kwa mazingira hayo tunahitaji mapitio ya upya kujenga uwezo kujenga ujuzi ambao tunaamini kwamba nchi za nodi zinaweza kusaidia na kuweza hata kuangalia maeneo ambayo kimsingi uh, yamekuwa ambapo nodi Zimbabwe ingeza kuyaongeza kuyashukiza kwa ningependa kuwashukuru mwenyekiti kwa ajili ya hii asante sana. Thank you very much. Asante sana. Now it is the turn of my brother. Sasa ni wakati wa ndugu yangu kutoka Zambia. Uh, mabibi na mabwana uh, cousins nasimama hapa kwa niaba ya waziri wa mambo ya nje ambaye alipaswa kuwa nasi leo lakini kwa sababu ya majukumu mengine amelazimika katika kwa hapa Zambia ni nyumbani ya yeah, okay hayuko Zambia kwa sababu rais okay kaunda na mwalimu Kambarage Nyerere walikuwa ni kaka na kaka kwa hiyo mimi hapa ni nyumbani na naweza kaona hata picha ambayo nimeikuta kule nje kaka na mwenzake wamesimama nadhani walikuwa wakiongelea kuhusiana na uhuru nadhani 
na kwa hiyo katika wasilisho langu mchana huu wa leo mheshimiwa waziri napenda nianze kwa kushukuru sana kwa namna ambavyo umeweza kusimamia mkutano huu asante sana kwa ajili ya mada nzuri eh ubia kwa ajili ya maendeleo endelevu na napenda kuishukuru serikali ya Tanzania ni mara ya kwanza nimehudhuria mkutano na kabla hujamaliza mkutano rais otuba ya rais ya rais unakuwa umeshaipata meza ni kwako oh hili jambo la ajabu sana na katika wasilisho wangu nitaanza nitaanza na uh, mheshimiwa nitaanza na hotuba ya mheshimiwa nitaanza na hotuba ya mheshimiwa Rajeni Magufuli wakati eh alafu nitazungumza kwa ufupi kuhusiana na paraphrase au ya kifupi cha hotuba ya mwalimu sasa katika kuongea kwa ufupi hilo Dr. Magufuli alisema kwamba alizungumza kwa ufupi maneno yamemwelekea kwamba kwamba kizazi cha kwanza cha vijana cha viongozi kiliongoza Afrika kwa uhuru lakini sisi tulio kaa hapa sisi tulio kaa hapa wana kizazi cha sasa cha zazi tunatakiwa kuanzia hapo waliposimama kuwapelekea watu kuelekea Afrika na kujikomboa kiuchumi waki moja wa mizo pita uh, uh, waziri wa mambo ya nje na mabalozi wengi walihudhuria mkutano ambapo chuo cha Dar es Salaam uh, na alafu chuo chu, kwae ya chuo kwa kimba uhuru ulikuwa unasema unakuja kusema profesa akasema usisembe wimbo uhuru tumeshapata alafu akasimama mtafiti akasema nadhani huu akasoma mwingine akasema huu wimbo nadhani kwa mzuri akasema kweli uhuru wa kisiasa tumepata lakini uhuru wa kiuchumi hatujaupata kwa hiyo sasa hawa vijana hawazungumzi kuhusu uhuru wa kiusiasa wanaongea kuhusiana na uhuru wa kiuchumi Afrika eh, kuhusiana na rasilimali ndugu waheshimiwa ni ndio tajiri sana lakini lakini watu Afrika ambao wanazalisha hizo rasilimali ndio wanaskini kuliko watu wote sasa katika kuingia ubia kwa ajili ya maendeleo endelevu asubuhi leo nilijifunza kwamba tunahitaji amani ni jambo la msingi sana tunahitaji umoja tunahitaji kushirikiana haya yote yanachangia katika usalama sasa mtakubaliana nami kwamba mambo ya Sweden, Norway, Finland, Denmark wanayo kwa wingi changamoto ya kwanza kama ilivyo kwa Afrika lakini walipitia changamoto hizo na ndio yamkini ya sababu nchi za Nordic wamekuwa ni wachangiaji wakubwa kwa uhuru wa Afrika sitaji kuongea sana niachotaka kusema ni kwamba Afrika ina 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 upepo mwingi inajua sasa ukizungumzia kuhusiana swala la materia au mambo yani uweze kusema tuna vitu kiasi gani lakini hayo yote ni kutoa rasilimali gafi zote zinapelekwa nje uh, mwaka 2015 baada ya nchi katika Ulaya zinasema ifika hapo mwaka 2040 hakutakuwa na magari yanayotumia mafuta watakuwa kiendesha magari ya umeme lakini rasilimali zote kwa ajili ya magari ya umeme zinapatikana yanapatikana Afrika zinapatikana Afrika mm, sasa shaba inayotengeneza magari kwa wingi inatoka Afrika tena iko Kongo na Zambia na rasilimali nyingine ambazo kama chuma yanapatikana karibu kila nchi ya Afrika sasa je wanapozungumza katika kuendesha magari ya umeme 
wanazungumza kuhusu kupata bidhaa gafi kutoka Afrika sasa ombi langu mawaziri nasema tunao marafiki kutoka nchi za Nordic jamani tusaidieni eh uki teknolojia wameshaendelea na sasa kama wanaweza kuwekeza uh, teknolojia yao Afrika Afrika miaka kumi kuanzia sasa tutakuwa ni wazalishaji wakubwa wa magari ya umeme na kama tukianza kuzalisha magari ya umeme kwa hiyo tunapozungumza kuhusiana ngazo maskini Afrika itakwenda chini tu inabu kama nivo kaa hapa mabibi na mabwana Zimbabwe na Zambia wana 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 nini okay wanapata shida kwa sababu kama sasa tukiwa na viongozi kiambia haifanyi kazi lakini kwa sababu ya uchoyo Victoria ma, 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 ya Victoria yale kwa mara ya kwanza yamekauka tangu kwa tumezaliwa uh, mheshimiwa Kabuli alikuwa anasema kwamba uh, ziwa Victoria limekao limekauka mara nne toka Mungu amemlaisha lakini sisi tu kwa tumezaliwa mheshimiwa zi hapa nafahamu kwamba tulikuwa tumekuwa sasa toka miaka 50 hatukwahi kuona maporomoko ya Victoria ya ki kauka lakini mwaka huu imekauka kabisa kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi kwa hiyo ni kwamba uh, mabadiliko ya tabia nchi ni kweli lakini so madam watu wa Afrika ni maskini unapoambia una kwamba wasitumie kuni unataka nini si watakufa kwa hiyo tunaomba waheshimiwa mawaziri wale wanaojiita na ambao kwamba tunatumaini kwamba rafiki zetu basi watusaidie ili kwamba na sisi tuwe tumeendelea kiteknolojia na ndio njia inaweza kupelekea umaskini Afrika kuweza kuondoka na washukuruni sana Nashukuru sana kwa kweli mwana Zambia na Zimbabwe alikuwa ni Northern Rhodesia Southern Rhodesia nyingine ikawa Zambia nyingine ikaitwa na leo kwa kweli ni saki kuongea sana dadangu ana waziri wa mambo ya nje Fiden anasema wimbo wa taifa wa Tanzania unafanana kabisa na wa Afrika Kusini na mwingine akamwambia na, na wa Zambia pia kwa hiyo kwa kweli huu wimbo una, ulikuwa ni e, wimbo mmoja unaitwa nkosi sikeleli ya Afrika e, Tanzania ulianza kuimbwa 1961 uh, lakini ulikuwa ni wa Afrika Kusini kwa hiyo kwa hiyo Afrika Kusini wali, walituiga tu <laughs> Kwa nini nataka kusema hivi ni kwamba tulikubaliana kwa e, nchi e, za Afrika kule Uganda kwamba tutakapopata uhuru tutumie wimbo mmoja tu ngosi sikaleli ya Afrika. Kwa hiyo Afrika Tanzania stina moja Zambia stina nne na hapo nakuta kwamba Zambia na na, na, na Tanzania wakipiga huo wimbo unakuta unafanana kabisa kabisa. Kwa hiyo eh ndio maana hata juzi tulifungua e, kituo cha pamoja e, kule e, Tunduma na Konde. E, kwa hiyo inaonyesha namna gani ambapo Afrika litoka na kwa kweli Afrika ni moja hapa sitaki kwenda uh, sana kupole kwa dadangu Afrika Kusini ukimwangalia macho na uh, kwa kweli kila kitu huyo Mandela alitoka Afrika ukiangalia eh, vinasaba vyake unaweza kushangaa alizaliwa Tanzania pengine ana undugu mkubwa kabisa hapa kwa hiyo pengine alizaliwa Tanzania ya pengine. Kwa hiyo niseme tu niwaambie tu kwamba alivondoka hapa na kaenda Morocco na e, Algeria, aliacha buti zake hapa. Alipita njia za panya na kufika kule, lakini akakaa huko miaka saba jela na baada ya
ya kuachiwa uh, alikuja hapa akapewa buti zake alizoziacha miaka saba iliyopita wakati akiwa alipo na akawa ameingia kule jela kwa hiyo akapewa buti zake na hivyo kuna uh, ndugu hapa wa, wa, wa Zambia lakini pia na Misri tuna, tuna ndugu ndugu we. ukiangalia uki, hata bendera za nchi za Nordic nazo zina undugu e, tofauti tu kidogo kidogo kwenye rangi lakini unaona kuna ufanano mkubwa sana sasa tunapozungumzia fursa ya biashara kwa Afrika e, na Ulaya na hasa hizi nchi za Nordic e, napenda tu kusema kwamba kama Afrika haiko uh, pamoja nasi katika ku tiana mikataba ya kibiashara ina maana hatuwezi kusonga mbele na kuzisaidia uh, kufikia Afrika nzima. Kwa hiyo tuchukue fursa hii sisi sote na hata uh, majirani zetu tuingie uh, mikataba kwa pamoja tuweze kuona namna ambavyo tunaweza uh, tuka uwe tuisani mkataba pamoja e, na tunaweza hivyo tuka kuwa kibiashara tukapata mabilioni kama sabini hivi milioni e, e, za dola na huwezi kufanya hivi e, bila kuingia kwenye makubaliano e, tunazungumzia aina tatu za e, kuingia mikataba e, kuna hatua kadhaa e, nisingependa kuongea haya ile kukatisha tamaa lakini niseme kwamba e, mkataba kama huo lazima tuweke tu, 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 tu ili tuweze kufika mahali na tu tupunguze baadhi ya kodi e, na changamoto ambazo tutayakumbana nazo moja ni kwamba tunahitaji makampuni mengi yeye ya Afrika kuwekeza Afrika na hii muhimu sana ninaona e, wengine kutoka Misri wako hapa kwenye Stigla Goji na ni mfano mzuri namna ambavyo Afrika wenyewe wanaweza kafanya kwa pamoja kazi kwa ushirikiano na hivyo tunaona huu ni mradi ni mkubwa sana wa Misri ambapo wamekuja hapa kwenye Stigla Goji E, kuna maendeleo yote atakayoweza kuonekana kama kuna ugaidi na hapa kama ambavyo Butela alisema pengine kuna mahali hatuendi vema tu pengine hatu eh, fanyi vizuri na tunatakiwa tuchangamke e, kuna swala zima la utawala bora na kukua kwa uchumi kunategemea hili na ajenda uh, yetu mpaka kufikia hiyo 2063 lazima tuwe na utawala bora Afrika nzima na nadhani nchi zote za Afrika zitaweza uh, kwenda na hilo na uh, tutafika mahali pazuri kuanzia sasa nchi za Afrika zinatakiwa pia ziweke sera nzuri za uh, usalama na uh, amani uh, kuna kama hakuna hili na pia e, ku na ushirikiano itakuwa ni ngumu kwa mfano e, e, huduma za kwenye kanda kwenye bahari lakini pia barabara nzuri nadhani tunahitaji msaada e, namna hii e, tuwe na barabara msasadi tuweze kufikia bandari kila moja aweze kufika e, mahali pazuri lakini naona kwamba kila moja anajitahidi kupata bandari zake e, bila kushiriki
kushirikiana na mwingine hili ni changamoto tunatakiwa tuzungumzie masuala ya maji na kila mmoja afaidike na haya maji, maji. tunatakiwa tuzungumzie umeme tunazungumzia e, mabenki e, na e, sekretari yetu na, 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 na mambo mengine kwa hiyo niseme tu kwamba tunahitaji watu wenye uelewa watu ambao ni, ma, ni magwiji e, katika masuala ya uwekezaji kama ambayo waziri wa Zimbabwe sema tuweze ku, kuwa zaidi sisi ndio ambao tunatazamiwa uh, kwa siku za usoni kwa hiyo lazima tuweze kwenda kwa pamoja na washukuru sana Asante sana na sasa naomba ni mwalike dada yangu kutoka Afrika ya Kusini na na kushukuru sana mheshimiwa e, kweli tuli nyanganyana wimbo huu lakini ulianzishwa kule Afrika Kusini na shukuru sana sana mwenyekiti kwa mada hii ambayo kimsingi imekuja mchana wa leo na inatukumbusha kwamba Afrika Kusini ina ni nzuri kwa maana ya demokrasia maendeleo na tunaangalia uongozi na uwezo katika kubadili uh, jamii uh, kuibadilisha jamii iwe na maendeleo zaidi kama ambavyo tunaona kwamba uh, kuna nia ya kuweza kufanya uh, kutoa umasikini uh, swala pia lazima la uh, ajira ili kuweza kukuza uchumi uh, wakati huo tunapigana kupo nguza changamoto ambazo zinatukumba uh, kwenye serikali zetu ili tuweze ku punguza uh, hili suala la ubaguzi wa rangi ambalo lipo kwenye jamii zetu uh, na hata suala na hasa kwenye ajira tunaona kwamba hili ni tatizo uh, kwa watu weusi na ni kumekuwa na urari hasa kwenye mchakato wa kiuchumi ambao linaongeza uh, mabadiliko ya uchumi wa Afrika ya Kusini na hii uchumi umeendelea kukua kwa maana ya eh, wa Afrika ambao wamekuwa wanaendesha uchumi wa nchi eh, wamekuwa wana we uchumi wao unashuka kwa tumeona hili eh, kutokuwa na usawa katika kuendesha kama kampuni na e, vitu kadha wa kadha tunaona kwamba jamii ya Afrika Kusini e, m, uchumi wake unategemea sana e, e, na te, na, na, zinategemea sana maendeleo ya e, wananchi usawa e, uhuru lakini pia uh, kufuata sheria uh, na hivyo kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinafuatwa ili kuweza kukua kukuza uchumi na uh, hii ni katika sekta zote za uzalishaji uh, hivi karibuni serikali ime uwe, imeleta ili itisha mkutano ambapo rais ali tuasa kwamba tushirikiane kwenye u, kwenye biashara na uwekezaji na e, serikali yetu Afrika ya e, Kusini inajitahidi kuweza kutengeneza ajira hizo kwenye maeneo ya e, miundo mbinu e, tuko tayari kutia e, yote e, nchi za Nordic kwenye e, e, viwanda magari e, biashara e, madini e, utalii na nchi nyingine ambazo tunataka kushirikiana nao uh, tunataka uh, mabadiliko 
ko pia yabande wa viwanda ili tuweze ku eh, ona eh, kama nchi zaendelea tunafika mazuri uh, kwa maana ya kwenye teknolojia na eh, eh, hii teknolojia isitutolee ajira bali ituletee ajira zaidi tutatazamia nchi za nodi kikupitia mkutano wa leo eh, kwamba watatusaidia tuweze kupaza sauti kwa ndugu zetu kupitia sekta mbalimbali eh, kulizima uweze kutoa waweze kutoa vikwazo ndugu zetu wanje watoe vikwazo ambavyo vinakabili Zimbabwe kwenye masuala ya biashara na uwekezaji eh, eh, Afrika ni eneo la biashara huru kwa hiyo ni eh, vile vikwazo ambavyo vinakumbwa nchi jirani kwa hiyo wote tunakumbwa na vikwazo hivi na eh, hali yoyote ambayo ndani uh, eh, tunatakiwa tuweze kwenda vizuri hatuni sababu kwa nini eh, nchi uh, dunia tatu iweze kupata matatizo wakati tunataka kwenda pamoja tu dunia nzima tuwe na usawa uh, nina uh, story nzuri tu ya mimi eh, mimi natokea Sweden kwa maana nil, eh, nilizaliwa hospitali ambayo inaendeshwa eh, na wa Sweden na mimi kutoka familia yangu mimi nilikuwa nili, ni mtu wa kwanza kuzaliwa kwenye hospitali hii ambayo inaendeshwa na wa Sweden kwa hiyo eh, ninawashukuru sana wa Sweden ni na kushukuru sana asante sana kwa kuleta suala zima la eh, kampeni zetu katika kutoa vikwazo ambavyo vimewekwa dhidi ya uh, uh, Zimbabwe bila kuwa na masharti yoyote tunataka Zimbabwe tolewe vikwazo bila kuwa na masharti yoyote ni watu ambao wanasumbuka sana ni watu ambao kim singi wanaosumbuka zaidi ni wanawake na watoto wanasumbuka sana kupitia vikwazo hivi kwa hiyo sisi kama sadik tu meweka tarehe na kutoba kama siku ambayo ni ya muhimu sana kutoa vikwazo vya Zimbabwe bila masharti yote na hapa si tu vikwazo tunasema vikwazo hivi kwa kweli haviendani na sheria za kimataifa kwa sababu zinapingana na haki za binadamu kwa nini kwa nini mnafanya hivyo tunatakiwa tutumie umoja wa mataifa ili tuweze kuona kwa nini e, kwa hiyo e, kwa hiyo mahusiano ya kimataifa na sheria za kimataifa zina e, zinakanyagwa e, na hapa ni ni mara ya pili hii 1965 e, lakini tena na sasa kuna e, hizi tena tuna vikwazo vingine vimeletwa kwa hiyo dada yangu nashukuru sana kwa kulileta hili kutukumbusha habari ya vikwazo vya Zimbabwe e, nashukuru sana 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 kwamba unapigana katika hili na hii ndio uh, ndo, ndo, ndo kazi nzuri ya mama wa Afrika wako makini sana na shukuru sana kwa kutukumbusha. Kwa hiyo tunapozungumzia eh, biashara na uwekezaji nadhani eh, lazima tuzungumzie pia habari ya vikwazo. Tutoe twende kwenye baraza la ulinzi la uh, eh, moja mataifa waweze kutuunga mkono katika kuwakamata 
kuongea na hao watu ambao wameweka vikwazo dhidi ya Zimbabwe kwa sababu ambao wanaumia zaidi ni wamama na watoto na Sweden tunajua ni serikali ambayo inaangalia sana wamama kwa hiyo sidhani kama itakuwa tayari kuweza kuona eh, wanawake na watoto wa Zimbabwe wanasumbuka sana kutafadhali nadhani eh, kwa kweli eh, dada kwa ninashukuru sana kwamba umeleta hili na kwa kweli umetupa nguvu na mimi kama mwenyekiti umenipa nguvu ya ziada kusema kitu kwa hiyo eh, sisi kama Sadek eh, tuna eh, unga mkono hili kama Sadek kwamba vikwazo vya Zimbabwe vitokomezwe. Na sasa naomba niende Ghana tafadhali ni mwalike msemaji kutoka Ghana. Na kabla hujaongea labda niseme kidogo juu ya Ghana kwa sababu tunazungumzia biashara na uwekezaji. Kwame Nkrumah alikuwa na maono ya Afrika na yeye ilikuwa ni suala la viwanda, ilikuwa ni mambo ya umeme. Unapozungumzia habari ya malighafi kwenda na sehemu nyingine. Kwa kweli hapa tulikuwa tunazungumzia hapa hapa kwamba aluminium e, ili kuweza kuchakata bauxite kule Ghana. Ndio maana kuna lile bwawa la Kosongo na Nkrumah alienda mbali zaidi na akaanzisha e, chuo cha sayansi na teknolojia alitoa uh, msaada wanawake waweze kusoma chuo kikuu na wawili wa maengineer maengineer tayari wamesha staffu wa Tanzania na mkumbuka mmoja hapo ni Margaret walipata hiyo uh, fursa ya Kwame Nkrumah e, chuo kikuu cha sayansi na teknolojia e, biashara kwa hiyo wahawa walipata uh, ufadhili wa uh, Kwame Nkrumah na tunapozungumzia uh, viwanda uh, Ghana kwa kweli ilikuwa ni iko mbele sana na pia Nkrumah Kwame Nkrumah Julius Nyerere hawa uh, ni viongozi wa kipindi kimoja uh, ndugu zangu kutoka Ghana na kitu kikubwa sana jueni kabisa kwamba maengineer wa kwanza kabisa walipata ufadhili wa Ghana na si kutoka o, nchi yoyote ile. Nakushukuru sana mheshimiwa Niungane na washiriki wengine wa zungumzaji wengine kwamba Ghana nayo iko kwenye suala la uwekezaji katika kuleta eh, kuhakikisha kwamba ajenda ile ya maendeleo 263 eh, Ghana nayo inafaidika kuna sera kaza eh, na ajenda ya kazi eh, 2000 na 2024 tuna sera nzuri um, kuna ajenda ya kazi 2020 2021 na serikali imeandaa uh, mipango ya maendeleo kwa, kwa na ajenda hizi ziko katika sera moja miongoni mwake ni pamoja na kuifanya Ghana kuwa ya kutumia mifumo ya digitali kuweza kuunganisha taasisi zake katika mwaka digitali alafu tuna mfumo wa digitali wa taifa kuhusiana uh, malipo bandari uh, uzalishaji wa vyakula uzalishaji na hiyo imekuwa ni jitihadaweza kuifanya agana iweze kutumia mfumo wake digitali. Na tuna maono kwamba kwa kila wilaya moja kwa na kiwanda na distrikti katika kila wilaya ya Ghana. Na pia tumeona a uh, uh, shule za kiwango cha sekondari 
Ah, kidato cha tano cha sita ziko huu inatolewa bure na hiyo tukijelekeza katika kuweza kupunguza umaskini ah, na tukijelekeza katika kuweza kuwasaidia kina mama pamoja na watoto halafu kumekuwa na ofisi za waendesha mashtaka katika ngazi mbalimbali kwa sababu rushwa na pia tumepitisha Uh, msuada wa sheria ambao napelekea kuweza kupunguza ukosefu wa kazi kwa wetimu wa viwa uh, na pia kuweza kupunguza unyanyasaji kwa kina mama na kuwajumuisha kina mama kuwa ni sehemu ya maamuzi katika ngazi zao kukuja na mipango kwa ajili ya kuondoa umaskini kuweza kwa ajili ya kuweka Ah uh, uh, ndugu aliko agenda ya 2023 haiwezi kuzungumzwa pasipo kuzungumzia malengo ya milenia. Uh, ngoja niwapitishe katika malengo maalum ambayo yameweza kupitishwa moja au mbili. Kwa nyongeze katika kupata lengo la kwanza Ghana mjelekeza katika uh, kuchukua mkakati kupambana na maskini na hivyo tumejelekeza kutoa mifumo huduma za afya bima ya afya elimu eh, bure uh, mipango na yelekeza katika kuongeza ajira upatikanaji wa chakula na katika kuongeza uwekezaji uh, katika kilimo uh, Uh, serikali imeweza kupunguza baadhi ya tozo na kodi katika mazao ya kilimo alafu kumekuwa alafu tumeweza kupelekea kuna swala la vibali uh, ya kufanya kazi ma, uh, Ghana. Ghana inajitahidi ku kuweka sheria ya haki ya kupata taarifa na eh, Maswala ya uwazi serikali inajitahidi sana kuweza kuona kwamba fedha zinazopatikana mapato yanaonekana serikalini kwamba yako wazi mfumo ya kodi iko wazi mifumo ya e, kule bandari na sehemu nyingine kwamba yako wazi e, waheshimiwa E, ni mali zetu kwa kusema kwamba e, ni muda mwafaka kwetu kuona kwamba e, tunaweza kusonga mbele kupitia uh, uzoefu mbalimbali ili tuweze kuwa na e, e, kesho yenye faida e, maendeleo endelevu kwa ajili ya kizazi kijacho nashukuru sana na sasa naomba ni mkaribishe ndugu yetu kutoka Uganda. Asante sana mheshimiwa uh, uh, kaka yangu uh, na rafiki uh, kwenye uwanja wa sheria uh, ndugu zangu nyote uh, naomba ni shukuru tu kwamba E, mchakato huu ambao tulianza jana e, mkutano ambao e, e, kupitia mada ambayo tunazungumzia sasa e, ni sehemu ya e, mada ya mchana huu juu ya maendeleo e, bila uh, amani na usalama haiwezekani kuweza kufanya biashara na uwekezaji kwa hiyo eh, 
hiki ni muhimu sana pale ambapo kuna kelele basi kuta hela inakimbia upande mwingine kutafuta amani na utulivu na katika kuwekeza amani na utulivu Afrika ni kitu ambacho ni cha muhimu sana ambacho kinachangia kukuza biashara na e, uwekezaji Afrika na tonga asubuhi tumezungumza kwamba nchi zote zinatakiwa zifike mahali pa kufaidi e, na E, jana sikunywa kitu kikubwa kama konyage pengine tu sasa ni seme e, tuna changamoto ya kutokuwa na e, biashara ambayo iko e, makini tunapozungumzia wa watu wakuweza kutusaidia Afrika hatuna ni jana ni lizumzia pia namna ambavyo tunauza eh, kahawa yetu uh, nje na kuta eh, masoko ma kule Ulaya nimetembelea uh, kwa mfano benki maduka makubwa kama Costa kilo moja ya maharage niliona uh, kilo 20 za maharage kuna tofauti ya dola kama 18 eh, kutoka kwa yule eh, Yaani muuzaji yule mama anauza mkulima anauza labda dola mbili kula mwingine anaenda kuuza dola ishirini kwa hiyo huyo anapata faida ya dola nane kwa hiyo unakuta kwamba swali hapa la kujiuliza nani ambaye ana, anatakiwa kutoa msaada uh, mbia ni yupi uh, kwa mfano kokoa huko ndo shida kabisa uh, biashara ya kokoa uh, ni E, shida sana na Afrika inapata kidogo sana. Kwa hiyo unaweza unatoa dola milioni tisa na tisina tisa uh, za za kokoa lakini unakuja kuuza kidogo sana. Kwa hiyo ni mimi niseme sisi kama Afrika tunatakiwa tuzungumze ukweli. Kaka yangu alizungumza juu ya cha, ya changamoto. Tunatakiwa tuwe na miundo mbinu ya kutosha kwa ajili ya wawekezaji Afrika, tuwe na umeme wa kutosha Afrika. Na umeme huu uuzwe kwa bei ndogo. Lakini bila hivyo hakuna anambaye atataka kuja kuwekeza Afrika. Sisi Uganda tulifanya makusudi kabisa kuwaleta wachina waweze kuwekeza kwenye uh, uh, Karuma na Simba kwenye mabwawa hayo na hivyo tuna umeme wa kutosha na umezidi e, na sasa tunawauzia Kenya e, Sudan kaskazini na Kongo tunauza umeme tunawauzia hizo nchi kwa hiyo tunaona kwamba kuna mabadiliko e, ya kutosha kwa sababu e, e, tuna uhakika wa umeme kwa hiyo watu wanatamani kuja kuwekeza e, nchini mwetu na tunapowekeza pia kule mayago e, kwenye bwawa la mayago kuna umeme mwingine ambao unakuja una kwa hiyo tunaona kabisa kwamba hakuna mtu ambaye anasita kuja kuwekeza e, kwenye nchi yetu kwa sababu hiyo ya umeme Ni, ni gharama sana kukopa Afrika na kufanya biashara ya hasa wamama kuweka kwenye biashara wamama kujiingiza kwenye biashara ni changamoto sana na wale ambao wana account za benki wanajikuta wanashuka sana wanashuka sana kibiashara kwa e, sababu wanatakiwa walipe benki kule kwa nchi kama Uganda 
wana, wana, wanapata shida katika ku, kukopa ma, kwenye mabenki e, tuna rasilimali watu kubwa tu ya wanawake na vijana e, tunatakiwa tu tuwape fursa ya kusoma tuwa, tuwafundishe na hatimaye tuwape ajira na hilo linaweza likasaidia sana kwa hiyo E, ndugu yangu kutoka Misri alizungumzia juu ya vikwazo ambavyo vinakuwepo e, kwenye biashara na Afrika Kusini kuna kipindi niliongea nikaenda Kenya nikaenda Afrika Magharibi na niliondoka saa moja nikafika moja asubuhi nikafika saa mbili jioni sasa fikiria ningekuwa na, nalipwa kwa labda labda do, do, dola mi, 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 mi kwa saa fikiria ningelipa kiasi gani Nenaweza nikazungumza mengi sana juu ya ushirikiano ambao tunatakiwa tuwe nao e, nchi hizi za Scandinavia Nordic uh, najua kuna changamoto nyingi sana kwenye suala la uh, amani na usalama e, e, hasa kule uh, Somalia walitusaidia kupitia IGAD Um, tunashukuru sana na wamesaidia pia Sudani kule tunashukuru sana kwamba serikali ina imesaidia kwenye swala la uh, ulinzi na usalama lakini swala la umeme mimi sielewi kwa nini kwa nini tusiwe tuna viwanda vyetu vya umeme ili tuwe na umeme wa kutosha kwa nini tuna kwa mfano Zimbabwe watu wanahangaika kabisa e, wa, wa, wakati wangeweza kuwa na e, mitambo ya nuclear na kuweza kupata e, umeme wa kutosha kule London e, wana, wana mi, mi, mitambo hiyo ambayo e, ina e, mitengi nenezo na wa china e, e, na ili uingereza wasifanye wa kazi e, ni kwamba unajua e, wanategemea sana umeme kununuliwa na marekani sasa unakuta kwamba e, hata kama tukiweza kuweka mitambo ya nuclear kwa kweli shida ni kwamba hatuna teknolojia uh, kwa kweli Uganda uh, tulikutana Sochi na tuka saini uh, mkataba na wa Russia kuweza kwamba kwamba tu hakikisha kwamba tuna eh, tunawekeza kwenye nuclear si kwa swala la kuwa na, eh, na, na na silaha lakini kwa ajili ya kuzalisha umeme na ni, 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 ni sema mwenye mheshimiwa mwenyekiti eh, nina furaha sana na ninakupigia E, saluti wewe na na e, mheshimiwa magufuli e, wa kweli umetoa hotuba nzuri na alikuwa anazungumza Kiswahili na nikawa naelewa Kiswahili kwamba Afrika haiwezi kufika mahali pazuri ha kiuchumi kama tutaendelea kukaa kimya e, kwamba tuwe tunapele, tunapeleka biza marigafi yetu nje na kununua biza ambazo ziko tayari tena kutoka huko nje lazima tuwe na viwanda vyetu vya ndani sekta ya viwanda ndiyo itaweza kuhakikisha uh, inachakata na kuongeza thamani ya biza zetu na hivyo uh, pande zote mbili zitaweza kufunufaika uh, tuweze kuwa na pamba tutengeneze nguo hapa hapa nchini e, tuna Tanzanite e, tuchakate e, samaki hapa hapa Afrika iweze kuchakata na hatimaye ikatumia mazao yake 
vinginevyo hatutasonga mbele kwa hiyo hivi ni vipao mbele ambavyo hata wadau wa maendeleo nadhani wana watatunga mkono kwa hiyo ni seme tu hayote kwamba ushirikiano huu uendele kuwa endelevu asante sana Nashukuru sana ndugu yangu kutoka Uganda. Na ninamkaribisha rafiki yetu kutoka Malawi. Na unajua Malawi, Zambia na Zimbabwe ilikuwa nyasa land Northern Rhodesia, Southern Rhodesia. Kwa majina ambayo ilikuwa natumia zamani kwa na wote wanatumia kwacha Zambia kwacha sitaki kuuliza Zimbabwe wanatumia nini <laughs> lakini karibu sana ndugu yangu kutoka Malawi eh sana sana ndugu mwenyekiti ni heshima kubwa sana kwamba ndugu <laughs> na eh, huduma kwa ajili ya maendeleo mheshimiwa mwenyekiti eh, Malawi tumeshapiga hatua kwenye biashara na uzalishi na uwekezaji na hii inaonyesha kwamba zile biza zetu uh, mara nyingi tumekuwa tuna eh, safirisha nje eh, kwa mfano mboga uh, sukari kahawa tumbako madini pia na bidhaa za kilimo sasa tunajikita kwenye e, kilimo endelevu chenye e, uhakika e, kwendana na mabadiliko ya tabia nchi kwa hiyo tunajaribu pia kuweka ushirikiano katika kufanya biashara zetu na tuweze e, kuhakikisha e, kwamba tunakuwa bora kwenye soko eh, kupambana kisoko eh, na hivyo eh, tuweze sisi kuuza biza ambazo zimekamilika sio tuuze nje mali ghafi zetu tunataka kuwa na kituo kuhakikisha kwamba eh, wa, eh, wa wa eh, wadau ama wawekezaji wanakuja Malawi kuja kuwekeza e, nasi na tumeshabadilisha kidogo tu e, e, maeneo kadhaa kisheria na hasa suala la kodi e, tumeweka angalau e, vitu vya kuwavutia wawekezaji e, mazingira mazuri na hasa kwenye sekta ya umeme na e, ndana kidogo na Uganda ingawa wenzetu wa, wa, wamefika mbali kwa sababu wana umeme wa ziada sisi hatujafika kwa hiyo tunatazamia na kufika hapo uh, tulitamani kununua uh, umeme kutoka Uganda lakini kwa bahati mbaya wako mbali sana uh, pengine tuta uh, tumia marafiki wetu karibu zaidi Zambia na tunatamani pia kuwekeza kwenye utalii madini na kuna e, fursa nyingi kwenye sekta ya madini kuhakikisha kwamba madini haya yana ongezeko la thamani na hivyo kuuza nje ya nchi tunataka kuweka uchakataji kwenye bidhaa za kilimo e, kwa hiyo kwa niaba ya nchi yangu e, tafadhali na ndugu zetu kutoka na nchi za Nordic ili kuweza kutunga mkono kwenye swala la e, utoaji huduma za jamii e, e, mazingira mazuri ya wekezaji na utoaji wa huduma bora kwa nchi za Nordic kwa ajili ya kuweza kupata ajenda e, 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 ya e, maendeleo ambavyo tumeshaipanga asante sana 
msombeji tafadhali de melhores condições é, 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 é. bem-estar social e econômico dos moçambicanos linazofaa kwa ajili ya wawekezaji tumejitahidi kwa kada ambayo tungeweza uh, msumbiji inatambua wajibu mchango wa sekta binafsi kwa kuzingatia kwamba faida ambazo zinapatikana ambazo zinapatikana uh, kwa ajili ya watu wetu hususan kina mama na wanawake na kwa hiyo msumbiji imeweza kuweka nyenzo mbalimbali mbali, uh, kwa ajili ya kuboresha huduma uh, za kuweza ku na kwa namna ambavyo tuna wakaribisha wawekezaji hiyo pia imekuwa ikitegemea upatikanaji wa taarifa uh, kuhusiana na uwezekano wa nchi hizo na pia kwa kuweza ku weka sheria ambazo zitaweza kuvutia na kuwawezesha kupata mathala ni visa kwa urahisi e, watu wanapokuja Msumbiji Msumbiji ni ni mwanachama wa moja mataifa na kwa hiyo hata sisi tunafuata ile mpango wa agenda wa mwaka 2030 na tumeridhia ajenda hizo tukiwa pia kama hata zeza umoja wa Afrika uh, mfano ya ajenda ya mwaka 2013 kwa hiyo msumbiji imeweza kuzichukua na kuzimuisha katika uh, mipango yake ya kitaifa ili kuweza kuchagiza na kukuza uchumi uh, katika maeneo ya kilimo uh, ili kuweza kuwa na chakula cha kutosheleza na hii inapelekea kuwa na uzalishaji mkubwa na pia tumejitahidi kuboresha miundombinu ya kiuchumi na kijamii ili kuboresha maisha wananchi na lakini pia tunajielekeza kushirikiana na nchi jirani pamoja na kuzisaidia eh hususan katika miundombinu ya umeme na tumejielekeza kuwekeza katika maeneo makubwa manne ya huduma elimu afya aa rasmi watu ili tuweze kufikia maendeleo ya ndelevu kwa hiyo msumbiji imeweza pia kuridhia uh, mikataba yake za binadamu uh, kwa ajili ya usalama wao na pia masuala ya usawa wa kijinsia na hususan ni kuweka msisitizo a uh, kwa vijana na wanawake pamoja na makundi mahusus na kwa hiyo toka mwaka 2015 msumbiji imekuwa ikijitahidi kwa kisha inatekeleza mipango mbalimbali iliyowekwa baadhi yake imekuwa Uh, ikiwezeshwa na 
wafadhili kutoka nje lakini wakati mwingine inakuwa ni vigumu sasa kupelekea kufikia malengo hayo ya maendeleo kwa kuzingatia kwamba kwa kuzingatia sa mazingira ya ndani na ya nje tumelazimika sasa kubadilisha hata mifumo yetu ya kifedha Aa, ili kuweza kutusaidia kuboresha uchumi wetu na kwa hiyo msumbiji inajitahidi sasa kufanya uratibu mzuri aa, kwa kujumlisha vyombo vya kisiasa pia ili kuhakikisha kwamba mm, pia sarafu yetu haitetereki na na kwa hiyo kujaribu kuangalia hata namna ya kuepuka hatari mbalimbali na kwa hiyo uh, Msumbiji imejelekeza katika kuhakikisha kwamba inajitahidi kutumia rasilimali zake zote hususan inajelekeza katika eneo la kifedha na pia imeweza kuzingatia mpango ile wa South South Cooperation au ushirika nchi za kusini na pasipo kuacha pia uh, kupokea ushirikiano kutoka sehemu za dunia uh, ili sasa kuweza kuweza kuwa na na urali katika masuala ya kifedha Tunatakiwa tutumie rasilimali zetu na tuweze kutakata bidhaa zetu ndani ya nchi zetu ili tuweze kupeleka kuuza bidhaa hizi nje uh, na kutumia pia nyingine sisi wenyewe. Uh, tukizingatia kwamba kuna taratibu za kimataifa Uh, zinatusaidia kuona kwamba uh, kuna fedha za kutosha katika kutupa fursa ya kupata uh, basi mikopo wa mazingira rafiki ili tuweze kufikia maendeleo hayo ambayo tumesha uh, mipango ya maendeleo ambayo tumeiweka Tunahitaji msaada ya kifedha. Tunahitaji msaada ya kifedha ambayo itaweza kutufikisha mahali e, kukutana, kuzungumza na hivyo sisi kujikuta muda wote e, tuko nchi mstari wa mbele kama Msumbiji e, katika kuzungumzia haya maendeleo. Tuna rasilimali e, za kuto sasa tumeshagundua kwamba e, tuna makaya mawe e, tu lakini bila kuwa na e, uwezo wa kusimamia hili kiuchumi vizuri basi ina maana uchumi wetu hautakwenda vizuri tunaelewa kwamba hakuna mtu ambaye anakula makaya mawe lakini haya makaya mawe ni rasilimali ya nchi ambayo inaweza kutumika e, kwenye e, maeneo mengine lakini katika kuhitimisha tu niseme kwamba e, nimefurahishwa sana na nimefurahishwa sana na e, 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 uwepo wenu na napenda niseme tu kwamba E, biashara kati ya Tanzania na Kenya ni mfano mzuri sana ambao tunatakiwa tuige sisi wa Afrika wote e, kwa pamoja tujitahidi sana kujadiliana na kuweza kuona e, bidhaa zetu zinauzwa hapa hapa e, Afrika na
Eh, hotuba ya mheshimiwa rais asubuhi ya leo iligusia swala zima la uh, kuziana biza sisi kwa sisi Afrika na kwa kweli hili ni la muhimu sana ni washukuru sana nyote asante sana na sasa ni mwite ndugu yetu kutoka Kongo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatumia Kiswahili, Kifaransa, Kifaransa ama Kiingereza. Uh, nitatumia zote kule kuna we Taka asante kwa kunipatia fursa ya kusumuza kuisi. Tuna <coughs> shida moja sisi wote wa Afrika. Nimesikia utakisumuliza ninafuta nani yangu ndio kwa nisha tengeneza mwingine akisema naondoa naondoa basi nakuta wote nimemalizika nous avons euh tous le même problème tuna matatizo yanayofanana na sasa ni shukuru tu Tanzania kwa ambavyo uweza kutuleta pamoja e, e, ni kwamba mwenzangu ambaye ni mama yoko kule Uganda kwa hiyo ndo maana mimi nimekuja kumwakilisha e, nchi yetu ina rasilimali nyingi sana. Kongo imekuwa ikionekana kwamba ina utajiri ambao ni sio wa kawaida na watu wanazungumzia teknolojia, wengine wanazungumzia uh, kwamba teknolojia hii watatusaidia kuweza kukwamua rasilimali zetu ni kweli kwa mfano jika mtisi tunawezaje sasa e, kupata elimu e, hiyo kwa watu wengine na hatimaye kuileta kwa watu wetu e, kwa mfano maengineer wamekuwa ni watu wa muhimu sana kuweza kubadilisha madini haya na kuyawekea e, yakafanya kazi e, lakini bahati mbaya ni watu wengine wanakuja na wanabeba e, madini yetu kwa hiyo e, tulivyo tunachotakiwa kufanya ni kwamba e, madini haya yatumike kwa watu maskini kwa mfano kule Katanga bahati mbaya kuna tunaona kwamba mashimo tu yalitokana na vita e, tumejitahidi sasa kubadilisha mfumo e, na kuhakikisha kwamba wakongo mani wenyewe ndio wanaweza kubeba madini haya kwamba e, watu wetu waweze kupata asilimia kumi ya umiliki na hili ni la muhimu sana e, ndio maana tunataka kusema kwamba kwa kupitia wadau wetu sisi kama Afrika tunaweza tukaja kwa pamoja tukajaribu kutathmini mahitaji ya kila mmoja kama ambavyo naona kwenye TV kule Nigeria wana kwamba wanajaribu kuchakata e, na kutengeneza magari e, sasa battery zile za magari kutengenezea kule kule na hivyo Afrika kupitia e, umoja wa Afrika tunatakiwa tuzungumze kwa pamoja tukaweza kushirikiana katika ku, e, ku, kwenye teknolojia na hivyo e, kuweza kuchakata biza zetu kuwa vitu vinavyoeleweka kutoka malighafi ma zikawa ni bidhaa E, Kongo imetoka mbali lakini e, ina maana hili swala la m...
kwa mfano katika Tanzania tulikuwa na tunamalisi ya wa staff watatu na kwa hiyo kama kwa mfano tutaweza kuunga mkono demokrasia kama hii ambazo zinapelekea kujenga nchi yetu uh, na kuweza kwa mfano kusaidia nchi jirani hii itaweza kutupelekea pia hata kuweza kubadilishana amani tulizo nazo kwa mfano tuna utalii tuna kilimo waweza kufikiri angalia Kongo No, longo, kongo kuna mvua mvua endelea kunyesha nini hatuna mahindi na nini lakini kwa hiyo tungehitaji mpango ambao tutaweza kubadilisha nchi yetu uh, mathala ni hata kuelekea hata kwenye madini uh, utalii kilimo hizo uh, uh, ni shughuli ambazo kimsingi zimekuwa Uh, zikiendelea tumeona mabadiliko kidogo sitaki kuingia ndani sana lakini tunaamini ya kwamba kama tutaendelea kubadilishana na mashirikiano na wabia wetu uh, tunabidi tujielekeze hasa kwa mfano katika uhaulishaji wa teknolojia eh, kwa maana ya kwamba tukishakuwa na teknolojia hiyo tunaweza kujisimamia wenyewe na hata maboresho ma, ma, ma na mageuzi katika madini vyote hivyo vyaweza kufanyika matana kama ni usafiri usafirishaji na matokeo utakuta kwamba mwisho wa siku itakuwa ni kwa kufaidisha kwa bia wote asante sana hakika kwa mara ya kwanza sasa tumeweza kuwa na mbadilishano ya mamlaka kutoka rais mmoja kwenda mwingine kwa amani na kama ulivyosema kweli kimsingi ni jambo la kipekee ni jambo jipya kwa Kongo na ni kweli Kongo itakapokuwa imesimama na ikaruhusiwa kuendelea sio tu kwamba Kongo itaendelea na sema bara zima la Afrika litaendelea wewe fikiria madini ya aina yoyote dunia yanapatikana Kongo lakini Kongo haijawahi kuruhusiwa kutumia rasilimali zake kwa maendeleo ya watu wake wa Jamhuri ya Kongo wala watu wa Afrika tunapozungumza habari ya umeme wa maji kama tungeweza kuendeleza ama promoko ya inga tungeweza kutoa megawatt ya tano sasa fikiri umeme huo wa megawatt tano kutoka inga tu unadhani Afrika itakuwa wapi lakini tunayo matumaini ili ni bara ambalo limeweza kuathirika kuliko bara jingine lolote lile lakini bado tunaishi sasa sio swala la kuishi kusa kuishi tu sasa nataka maendeleo na kusonga mbele ni sisi ni watu ambao wastarabu wa kwanza najua Kongo uh, ina mambo mengi sana ambayo yanafaa kwa mstakabali wa siku za usoni na sasa sasa sioni mtu yote anataka kuchangia au okay, okay, kuna mkono mmoja hapo Nigeria Ngoja niseme kidogo kuhusu Nigeria. Tuna historia ya kushaya, kupendeza sana kati ya na Nigeria. Wakati wa vita ya kwanza ya dunia, kama nafahamu sisi tulikuwa koloni la Germany. Uh, miongoni mwa askari walioletwa kupigana na Wajerumani au Uingereza walikuwa walitoka Nigeria. Na wakaja hapa wakakaa katika eneo yenye inaitwa Rufiji kwa miezi mingi. Sasa kuna wa Nigeria kule Rufiji ambao alizaliwa kutoka kwa wale askari na kuna kitabu kwa ile nitaweza kuepa hicho kitabu hata baada mwaka 1964 jambo litokea ambalo linaweza kuathiri usalama wetu hapa Tanzania tutaka kuwa na mapinduzi ya kijeshi nchini Afrika 
president of the expanding the entire army. Akachukua atoa ya kuvunja jeshi lote. Na tuka kaunda jeshi hiyo kwa miaka miwili tulikuwa tuna jeshi ndio tukaja jeshi yetu la kwetu TPDF. Na katika miaka hiyo miwili tukawa na tulikuwa na maskari kutoka Nigeria walikuwa hapa hapa Tanzania alafu kitu kikatokea ambacho kiliumiza kati ya Tanzania na Nigeria kwa sababu Tanzania ilikuwa inaitambua Biafra na watu wengi wanaotoka katika eneo wakaja huwa wanakuja hapa kama majaji na profesa jaji nyeuke alikuwa maarufu hapa na maprofesa mzorike na weze usita lakini afisa aliwaleta umaka sikilisi nane akawa raisi na sasa mausiano yetu yekawa ya mazuri sana kwa ya sasa kukwa nyumbani kabisa na nataka nataka kuenda abuja ningeza wakupeleka rufiji ili ukaone watoto enu kule oga oga Mwenye kiti Mwishimu wazia amesiwa mengi Kwa kusistiza tu Na mini topic imada lichaguliwa marumu kwa ajili ya Kusistiza ushirikiano Kama tulivyo kwa mba kwa mfano mwosea na mbao tumekuwa nae ho na wabia we kutoka siku za nyuma ambapo ilikuwa kwamba tuko na mtoaji na mpokeaji lakini sasa hivi sasa tunazungumzia kwa habari ya hatua ya maendeleo kwa ajili maendeleo ya kushirikiana katika kati yetu kati ya wabia wetu pamoja na sisi wenyewe na naamini sasa tunapokaribisha ushirikiano katika kati yetu na wabia wetu pamoja na Afrika uh, tunafikiri tutatajia pia kufikiri uh, kuhusia ushirikiano kati ya wa Afrika wenyewe Uh, kwa hiyo tunahitajika kuweka mashirikiano yetu katika ushirika katika za juu uh, na kumbuka pia mambo ya Africa Trade Agreement makubaliano ya biashara kati ya Afrika ili kuhakikisha kwamba uh, ili tufanye biashara zaidi tuwekeze zaidi kati ya nchi za Afrika wenyewe na naamini ya kwamba wote tunatambua ya kwamba wa Nigeria wamekuwa kiongoza katika eneo hili ndambo ya kwamba Dangote ana madola ya milioni hapa amewekeza hapa Tanzania katika maeneo ya simenti yuko katika nchi nyingi za Afrika na pia kuna MTN iko Nigeria pia ni kampuni ya Kiafrika Kusini na kuna makampuni pia ya Misri na kadhalika na nafikiri inatakiwa kwenda hivyo tunapokuwa katika mada hii inatakiwa kutukumbusha kwa umuhimu wa sisi kuweza kufanya biashara kwa pamoja sisi wenye wakati huo pia tukijaribu kukaribisha uwekezaji wote wa kutoka nje sasa ni katika maana hiyo lakini pia natambua ya kwamba kuna baadhi ya Nigeria ambao wako katika baadhi ya nchi kwa mfano Msumbiji wapo kuna mabengi yapo mabengi mengi kutoka Nigeria kwenda Afrika na naamini ya kwamba niseme kwamba hiyo ndio roho inayotakiwa tunapozungumzia mahusiano eh, kati yetu ni katika mtazamo huo hebu angalia uh, ma, ma, ma bombe ya gesi kutoka Morocco kuna Nigeria eh, inapelekea sasa kufanya biashara katika yetu sana wasiwasi wangu ni kwamba tunatakiwa kuwa uangalifu tusiruhusu eh ugawanya afika kwa mara nyingine na ndio kwa sababu tunatakiwa ya tunachofanya tuseme kwamba tunatakiwa kwanza sisi wenyewe wakati huo tukikaribisha sasa uwekezaji wote ule labda au uwekezaji kutoka nje na kushukuru sana mwenyekiti thank you very much for your asante sana kwa neno lako nadhani tusikubali tena Afrika kuganya tena na kama ikitokea sasa 
itakuwa mbaya sana kuliko ile ya Berlin ya mwaka 2088 na ndio maana ndio maana sasa tunajaribu kusonga mbele kidogo kwa hiyo tunahitaji kujimarisha hizo hatu ambazo tumeshafanikiwa hebu tuanzie hapo tupige hatua zaidi kwenda mbele na tusikubali kurudi nyuma Afrika inatakiwa e, tuwekeze sisi kwa sisi Afrika unaongeza ni Afrika na kingine kwa hiyo ni muhimu sana kwetu sisi sasa Kenya Kenya Thank you once again Ah mara nyingine Namba tu 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 tushikishane mwanzo machache katika mada hii na kuweza kutoa majumisho kidogo ni yazungumza asubuhi ambayo pia imeweza ku weza ku sema mambo mengi alafu ni anzie kwa kaka kutoka Nigeria ambayo kwa kweli inaonyesha roho ya uanafrika katika bara letu na Afrika alikuwa kama familia moja na ni kwa sababu gani tunatakiwa tupinge jaribio lolote la kuendelea kuwagawa watu wetu uh, waheshimiwa mkiangalia kiangalia Kenya na Tanzania kama mfano moja hapo utakuta watu mipaka ni kwetu ambao kimsingi wana mahusiano karibu sana na ambao sasa na ambao sasa unakuta kwamba tunayo mipaka kama ya plastiki vitu yani uangalia kwa mfano jamii ya wadigo Tanga na kuwa na Nkwale wapare na Taita na Kilimanjaro mkoa Kilimanjaro kule au wamasai wakajiado Kenya kule na wamasai wa Arusha huku Tanzania waangalie wakuri wa Migori, Nesibania, na Luwa, Mwanza, kutona wa Kisumu kule. Na utasema kwamba uh, jamii kimsingi wanashirikiana sana ndio maana unapozungumza kuhuru amba ruhusu uh, mwingiliano huru watu na huduma. Lakini hii inatokana na ukweli ni kwamba picha ipo halisi ukiangalia Kenya na Tanzania inaweza ikazunguka katika barote la Afrika watu ambao katika jamii zao ukiangalia kimsingi ni watu wale wale na the English Swahili say that the blood is thicker than water na ndio kwa sababu si ni watu mmoja hakuna sababu yoyote kwa, kwa nini tusiye kuweka ile ndoto ya baba zetu wale wa zamani nafikiri mheshimiwa unakumbuka mwalimu Nyerere Nyerere kipindi fulani uko nyuma alidhamiria kuchelewesha uhuru wa Tanzania ili tupate uhuru siku moja sasa katoka katika roho hiyo ya umoja tulikuwa watu mtu kwa mtu mmoja na ndio maana nataka kusisitiza kwamba uh, lazima tunge mkono jitihada uh, ambazo zenye zinapelekea kuwa na biashara zaidi katika nchi yetu katika nchi zetu uh, na tuweze kuruhusu ingiliano mataifa yetu ni kwa nasikiza kutoka kwa mganda mzangu kama ukiona safari katika bara letu kwa mfano ya kusafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Abuja wakati mwingine na kubidi upitie Ulaya yani ni jambo ambalo alikubaliki na ni jambo ambalo tunatakiwa tufikiri namna ya kuweza kuondoa kitu hicho. Hatuwezi kwa tunazungumzia 
uh, kuweza ku kushamiri katika bara letu wakati hatuwezi kwa ukuru tukavuka anga moja kwa anga anga yetu katika bara hili na unganishwaji katika nchi zetu uh, unajikuta kwamba bado umeikaa mipaka mikubwa kwa hiyo mimi nataka kusistiza kwamba uh, nia haja ya sisi kuweza kuunga mkono wa jitihada labda za biashara huru na haki uh, umoja wa kikanda kama sadeki na niruhusu nimpongeze rais Magufuli kwa kuweza kuchagua mwenyekiti wa wasiwasi kuhusu uongozi wake tunaamini kwamba sasa chini ya chini ya uongozi wake ni kwamba Sadek itaimarika sana na itaweza kuchukua kasi katika kutuleta pamoja na hususan katika kuleta biashara na mwingiliano kati ya watu wetu ndioweza kutaka kujua kwamba Kenya imeweza kujieleza na kuonyesha nia ya kuweza kuwa uh, waangalizi katika Sadek kwa sababu tunaamini kwamba mm, kwamba kwa umoja huu ni wa msingi sana katika kuleta umoja wa bara la Afrika na kwa hiyo eh, naomba ni seme tena uh, kwamba Kenya iko tayari kufanya kazi kwa mimi sisi sote kuunga mkono juhudi za kikanda juhudi za kibara kuweza kubadilishana uzoefu kutoka kila mmoja kwa nikisikiliza kutoka kwa ndugu yangu kutoka Ghana hapa na nikaweza kugundua kuna mipango mingi ya maendeleo ya kijamii inafanana sana mipango tuliyokuwa nayo kule Kenya ambayo inapelekea katika kutoa huduma bure kwa watu wote makazi viwanda kutengeneza ajira kwa ajili ya kundi kubwa la vijana e, tu e, sasa elimu sasa iwe inaendana na hatu zinazo leo tunaweza kujifunza mambo kutoka kila mmoja na nimeweza kupata kufikiria vitu kutoka ndio kutoka Ghana kuna mambo mengi ambayo tunaweza kujifunza kila mmoja na kwa hiyo kwa wakati tunapokwenda sasa kama uh, watu wa jumuiya nodic tayari tutakuwa na mazingira mazuri ya uh, uh, kushirikiana vinginevyo sisi tuko tayari na Kenya kama dada zenu na kazenu na binamu na tulikuwa na na, na binamu asubuhi ya leo tutakuwa siku zote tuko tayari kwa sisi kwenda pamoja kama Nkrumah alivyokuwa apenda kusema ya kwamba kama unataka kwenda haraka sana we nenda tu mwenyewe lakini kama unataka kwenda mbali zaidi lazima utembee na wenzako tunataka sisi kwenda mbali pamoja na wengine wetu tukipeleka Afrika na dunia nzima kwa pamoja asante sana mheshimiwa sasa ni ruhusu nirudi kwenye taratibu sasa ni ruhusu naomba tujumuishe e, cocktail pamoja na chai. Yaani mniruhusu nifunge mkutano. Asante sana. Kwa hiyo naomba sasa nitoe majumuisho. Tunapokwenda kuunganisha chai pamoja na Kiswahili Excellencies Ambassadors and High Commissioners mchapalo na natafija mchapalo bila mabwana na bwana brothers and sisters ours i would prefer but i know diplomatic na jua sasa katika mazingira ya kidiplomasia tunatumia waheshimiwa waheshimiwa naomba sasa ni wape heshima hiyo ambayo mnaifurahia kuitwa waheshimiwa we have come to the end of the 2019 tumekuja tumefikia mwisho wa mkutano wa 18 wa ushiriki wa government of the united republic of kenya nodic serikali ya jamhuri ya tanzania naomba kurudia ambayo ni kwa sababu nyingine the official name of our country is not jina mala jina rasmi ya chetu sio Tanzania ni jamhuri ya muungano wa Tanzania ndio maana katika moja wa mataifa 
tunakaa the United Kingdom kati ya Great Britain and Northern Ireland uh, ya and the United States of America wa ulaya pamoja na ile ya unaweza kupata magazeti wakati wa mkutano wa Seattle nilikuwa nimekaa katika mstari mmoja na Trump kwa sababu wa sisi ni jamhuri ya Tanzania na yeye anaongoza jamhuri ya Marekani sasa nimeona katika mikutano mengi watu wanaweza vyai kwenye moja wa mataifa Uganda is UG lakini but lakini sisi ni UN kama una unakubali sasa kabla ya WhatsApp sisi kwa sababu ya wakati ambapo walipokuwa kizungumza walikuwa kiasiana lazima ile karatasi ipitie kwanza kwa hiyo jamhuri ya Tanzania ni jamhuri nyingine kwa hiyo na sisi tumeungana ni nchi mbili na ile ya jamhuri ya Zanzibar watu wa Zanzibar na Tanganyika na wakati mwingine watu wanashauri kwamba Zanzibar Zanzibar kwamba ina uhuru kamera katika mambo ambayo si ya kimungano na today leo siku ya ufunguzi tulikuwa na mawaziri kutoka uh, kutoka 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 jamhuri ya muungano na wale wa kutoka Zanzibar wale Zanzibar wana rais wao wana bunge lao we wana interference na kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ambayo si ya kimungano ni kwamba umoja wa mataifa hawezi kuingilia mambo ambayo Zanzibar wameamua na wakati mwingine tunaweza kuwa na mahusiano ya kimataifa na ni kwamba Zanzibar ina uhuru kamili katika maeneo haya na umoja wetu ni aina yake ni kwamba ukiangalia idadi ya watu Zanzibar na Tanzania na ukubwa ukilinganisha kati ya pande mbili ni kwamba tofauti ni kubwa mno na ndio maana chini ya katiba yetu Zanzibar amepewa uchache wa kura za veto kwa baadhi ya maeneo kwamba kwa mfano hata mkipata mbili ya tatu kutoka Tanzania bara wakati pia na ukashinda kupata mbili ya tatu ya wa Mungu kutoka Zanzibar wakipiga kura kwa hiyo hiyo mada haitajadiliwa nasema hivyo kwa sababu nataka nodiki mawaziri uh, muelewe hivyo na ndio maana kwamba muungano usisi umedumu na nataka kuamini ya kwamba ni muungano pekee ambao unaendelea sasa hivi ambao kutokana na vita au kushinda sababu ni kwamba Zanzibar wamepewa eh, kura za veto kwa kiwango cha chini kidogo chini ya bara kwa hiyo ukisema Tanzania ukasahau neno Jamhuri ya Muungano wewe unakuwa kama hujajali sana hasa kwa Zanzibar. Kwa hiyo wakati ujao tukiwa huko Finland mtaandika mtaandika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sio Tanzania pekee. Naamini ya kwamba sasa hilo litasaidia eh, taasisi nyingine kuweza kuelewa kwamba jina letu kwa Tanzania sio tu Tanzania bila kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tumeweza kuheshimiwa sana kwa kuweza kuwa na kwa wenyeji wa dada zetu, kaka zetu, rafiki zetu na jamaa zetu kutoka Afrika na nchi za Nordic. Uwepo wenu na michango yenu katika mada mbalimbali na ipini mbalimbali zimeweza kufanya mkutano huu kuwa wa mafanikio ni ruhusu kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kutoa shukrani zetu za dhati kwa all viongozi wote wa jumbe hizi na wote mlio aungana nao kuweza kuhudhuria mkutano huu Mheshimiwa mwaka huu tuna mwaka huu uliweza kuongozwa na maana nasema mm, kuwa na ubia 
uh, pamoja kwa ajili ya maendeleo na sasa kutokana na yaliyosemwa na mimi kwamba tutakwenda kuyaweka kwenye vitendo mapendekezo ambayo tuwasikia na mtujifunza katika hizi siku mbili tulizokuwa hapa na nimependa mtindo tunapoanza mkutano na chakula cha jioni alafu kesho yake mnafungua na ina nikumbusha kwamba nini kilitokea London wakati Rais Nyerere na Kaunda walipokwenda London kujaribu kumshawishi serikali ya Uingereza kuondoa ili au kufikia mwisho kuondoa utawala wa wasichache wope chini ya Ian Smith ni kwamba sasa walichofanya wakasema wajadiane kabla ya kula kaunda walichofanya ni kutoka chumbani bila kula ambao kichwa wake maendeleo na walipiku alafu wakapanda ndege afa karibu mwalimu akambia wazungu kambia Kenneth in forty na mimi Kenneth anavyoonekana anaonekana kuwa uh, kama ni laini kuliko mimi lakini ni kwa hiyo akabadilisha muundo kwamba mnakula kwanza kama speech lakini sasa hata ukikasirika lakini angala umekula nicho kuandalia kwanza sasa mimi napenda muundo huu sasa na hata tukitapotoka nje angalau lakini umekula ambacho tumewaandalia angalau so these have been zimekuwa ni siku mbili ni manufaa sana na sasa majadiliano yote yamesha kwamba mahusiano ya kimataifa ni muhimu sana na ni muhimu na sasa tunapoishi katika dunia ambayo ni ya ki ya ki ya ki ya dunia imekuja pamoja kuna kama kwamba ya Afrika anasema na Nyota Kenya anasema kama unataka kwenda haraka nenda kwenda Kenya kama unataka kwenda bali ni pamoja kwa hiyo ninafurahi kutambua kwamba katika mkutano wetu wa jioni tumekubaliana kwamba kuweza kushirikiana masuala ya maendeleo endelevu mambo ya sharing kuendelea kubadilishana uzoefu na masuala ujifunza wakati huo huo tukitoa fursa kwa ajili ya kuwa na muunganiko na mashirikiano kati yetu waheshimiwa mimi na mabwana ni kwamba ingawaje hizi zinatoka katika mabara tofauti lakini tuna changamoto ambazo zinafanana tuna matishi vya kiusalama kama ugaidi na wakati mwingine tunasahau Dar es Salaam na Nairobi walikuwa ndio wasiko wa kwanza wa ugaidi baada ya kupigwa ubalozi wa Marekani hia eh, wakati siku hiyo hiyo na muda huo huo kwa Nairobi kulikuwa na watu wengi wa hanga kwa sababu kwa hiyo auwezi kushughulikiwa na nchi moja pekee kwa hiyo tulitaji kuendelea kuzunguza kwa pamoja namna ya kuleta nguvu za pamoja kwa ajili ya kuwa na amani na maendeleo na wakati tukizungumzia na ubia katika maneno imeweza kuonekana kwamba ni muhimu sana kuheshimu uhuru wa mataifa yetu na kutokuingilia mataifa mengine kwa mujibu wa kanuni za umoja wa mataifa lakini wakati huo huo tukiheshimu haki za binadamu utawala bora na utawala wa sheria ambayo inajumuisha uhuru wa kujieleza na uhuru wa habari na leo nataka kuonyesha kwamba siku ya leo tu leo tu ya ni magazeti ya nao chapo Tanzania kila siku kutoka kuonyesha kwamba sisi Tanzania tunaruhusu uh, tunaruhusu uhuru kamili wa kujieleza kutoka vyama tofauti dini tofauti kwa sababu tunaamini kwamba katika uhuru wa kujieleza tunaamini katika uhuru wa habari na kwa kuonyesha 
English
mama amekuwa anakuwa mwenyekiti na kuongoza kinaka lakini kwa tunaisi tunaisi katika jamii ambayo ni fumo dume naambiwa kwamba ebu ne ebu ebu nenda kaamue lakini nakuwa najua mama ndiye ameshafanya maamuzi hayo so kina wake wana na mama wana mambo mengi kuna vile watazama na waona kwa hiyo naendelea kuangalia umuhimu wa kuwa na umoja wa kikanda lakini pia naweza kuenewa maendeleo yaliyopigwa katika Afrika katika maendeleo kwa na maendeleo katika maeneo ambayo kuna migogoro migogoro na sasa nchi nyingi zimeweza kushiriki katika mifumo ya kuleta amani Ah ndugu heshima mimi na bwana kwa jinsi ambavyo amani ilivyo ya muhimu katika kuleta uh, uradi wa kijamii na kwa hiyo napenda kuzishukuru sana a uh, kwa kuweza kuhamisha mashirikiano yetu kuelekea sasa katika uwekezaji na mashirikiano na napenda lugha inayotumika kwamba iwe na biashara huru na haki this will help the nchi za Afrika kuwa na uhuru wa kiuchumi na kuweza kuwa na huduma endelevu za kijamii na kwa hiyo tunaendelea tunatambua sasa ya kwamba biashara na uwekezaji sekta hizo ili ziweze kushamili katika Afrika tunahitaji kuendelea kuleta mabadiliko katika kuweka mazingira atakaweza kuwakaribisha kwa kuwa zaidi wawekezaji na kuweza kuisisitiza Afrika iweze kuwekeza ndugu heshima ni imani yangu kwamba ufungaji wa mkutano huu ya sio mwisho wa maendeleo ya majadiliano katika mambo ya msingi ambayo tumeweza kujadili lakini tuseme ni mwanzo mpya hebu tuweze sasa kuharisha misingi tuliyokuwa nayo tutazame mbele na tuweze sasa kuweka jukwa kubwa zaidi la mawasiliano na mashirikiano ambayo yataweza kupeleka watu kufaidika na kuwa na maendeleo na kama wote mnafahamu no kwamba hakuna sherehe inayofikia mwisho ni kwamba eh time and money nzuri unakaa ni mfupi lakini naamini kwamba mkutano huu utaumeacha kumbukumbu kwa mtasao katika jamhuri ya muungano wa Tanzania tunayo mila yetu ni kwamba Ma, ma, maisha mazuri na yamani ambapo tunaishi kwa pamoja kati ya mila zetu pamoja na usasa majiji mapya na zamani kati ya watu na asili yao katika mkutano huu napenda kuwakaribisha katika hafla tuliyoandaa kesho naamini kwamba mtapata muda kuweza kuja kutembelea jiji la Dar es Salaam itawapeleka katika the old boma boma la zamani la Germany ambapo utaweza kuona historia ya Dar es Salaam na alafu tutakupeleka katika kumbukumbu ya makumbusho ya taifa ambapo utaona utu wa kale na baada ya hapo utakwenda sasa utakwenda katika nyumba na kijiji cha cha utamaduni na makumbusho ambapo utaona tamaduni mbalimbali za watu wa Tanzania tuna zaidi ya mia na sitini makabila hayo lakini tunashukuru kwa ajili ya mwalimu Kambarage Nyerere leo sio tu ni vikabila kabila sasa hivi ni taifa moja taifa la Tanzania uh, taifa lenye matumaini taifa mbalo limepitia changamoto nyingi mbalimbali lakini limebakia kuwa taifa taifa ambayo inafahamu kwamba imani manake ni kwa sababu taifa linalofahamu nini maana ya kuumia kwa ajili ya watu wengine kwa sababu ililazimika kuitisha mshikamano kwa ajili ya kuweka hulo kwa chini ya ukoloni tafadhali tumia kesho kwa ajili ya kutembelea utalii wa Dar es Salaam 
wala ambao mtakaa zaidi ningeza kuatia moyo zaidi mwende bagamoyo uone mwisho wa biashara ile ya utumwa na kama ukiwa na na tamda zaidi uvuke bahari ende Zanzibar ukaone tamaduni tofauti za Tanzania ambazo sasa ziko pia kule Zanzibar kwa maneno haya naomba kwa mara nyingine niseme na washukuru nyote kwa kuja na kwa kujitolea na kwa majaribio kwa nayo katika siku hizi mbili kwa maneno haya machache sasa na heshima kwa uhuru kwa sababu ningependa kuona hapa Dar es kwa uhuru na natangaza kwamba mkutano wa 18 wa Afrika Nordiki wa mazamazi umefungwa rasmi na inshallah Mungu akipenda tutakutana Finland mwakani na watakia safari njema mnapoudi nyumbani kwenu nchini kwenu nataraji kuona tena Tanzania katika mambo mengine zaidi ya kiofisi au kibinafsi na kutoka Ulaya Ulaya ikifika wakati wa sama mapokeo ya sama njoo Tanzania unaweza kwenda Serengeti unaweza kwenda Ngorongoro unaweza kwenda Tanzania kusini mwa Tanzania ukaona mbuga pekee duniani ambayo ina maua tu na ukaona jinsi ilivyo nzuri na baada hapo unaweza ukavuka kwenda nchi nyingine sisi tuna mipakana na nchi nane Kenya Uganda Rwanda Burundi Kongo Zambia Malawi na Msumbiji na nipokuwa alipokuwa kitaja makabila hayo kati ya Kenya na Kenya na Tanzania ulisifau wa Suba Uganda tuna tuna Waganda Uganda na Rwanda na Burundi ni watu wale wale kama Karagwe Ngara ni Kasulu na Kibondo eh. Kongo tuna tuna wanyema wa Kongo wa Tanzania na wabende wa nzote Zambia tuna wanyamwanga na Malawi na Malawi tuna wayao na wangonde Msumbiji tuna makua na makonde kwa hiyo unaweza kuona kwa nini tuko wa Afrika Mashariki ya kati na Afrika Magharibi ya kati kwa sababu tuna mipaka inayofanana kwa hiyo Brothers and sisters. Bibi na mbwan. Ebu tukawa na joni jema, tukapate chai, na tafrija mchapalo, na alafu baadhi kwa iliyoendelewa na dada tu kwa Norway na baada ya po. Kesho sasa uteli kwa jili ya jili tu tu kwa po. Wengi na tuna tukia. Muito obrigado, merci beaucoup, shukran. Asante sana. Excellent. 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 Excellent.
Sasa akaiandika tofauti lakini kwenda out of context kabisa hiyo kuboreka zaidi katika uhusiano huu. Tanzania inaonekana kuwa ndio pekee Afrika yenye miradi mingi ya pamoja na jamii hii ya nchi za Nordic. Mahusiano ya Tanzania na Nordic yanaelezwa ni mahusiano na ushirikiano wa kipekee mno ukilinganishwa na nchi nyingine zote zilizowahi kuwa na mahusiano ya Tanzania. Ushirikiano huu ulianza mbali mno hata kabla ya uhuru wa Tanganyika ambapo wamishionari kutoka nchi hizo walikuja kufanya kazi hapa nchini kama sekta mbalimbali mbali. maeneo yote nchini lakini pamoja na mahusiano haya mazuri ambayo leo tunaona baraka ya mkutano huu kufanyika Afrika Tanzania Tanzania yenyewe imekuwa mwenyeji leo na kwa mara ya kwanza sauti ya Tanzania sauti inayotoka katika mdomo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sauti ya jemedali Dr. John Pombe Magufuli ikiainisha wazi wazi kuwa sisi sio masikini sisi ni matajiri mno katika mkutano huu Tanzania imeyaweka mazungumzo kwenye mstari anasema waziri mmoja kutoka Kenya kwamba kumekuwepo na mstari wa kuonyesha kwamba Afrika inaweza kuwa na watu ambao wanasimama kidete dhidi ya mataifa yao na Dr. John Pombe Magufuli ameonyesha mstari huo kwa Afrika kusimama kidete juu ya kile alichokisema kuwa tuone aibu hii leo tuone aibu kama bara la Afrika tuone aibu kama wa Afrika wenyewe na tuone aibu kwa kile kinachoendelea katika nchi zetu na hasa akiainisha kwamba nchi za Nordic peke yake nchi za Nordic zina jumla ya watu milioni 27 tu hukupato lao kwa mwaka ni dola za kimarekani trilioni 1.7 Tanzania ambayo ina idadi ya watu milioni 55 mara mbili zaidi ya nchi za Nordic pato la taifa kwa mwaka jana peke yake lilikuwa na thamani ya dola za kimarekani bilioni 56.99 peke yake nini ambacho tunakiona anachokizungumza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kuitaka Afrika ione aibu Dr. John Pombe Magufuli anainisha kama watu milioni 27 tu wanaoishi katika nchi za Nordic wanapata pato la dola trilioni 1.7 sisi wa Afrika tunapata kwa ujumla wetu wote nchi zote za Afrika dola za Kimarekani trilioni 2.334 Katika hotuba yake Rais John Pombe Magufuli akainisha pato la mwananchi wa nchi za Nordic ni dola za Marekani 1962963 lakini kwa nchi zetu za Afrika ni aibu mno kwamba pato pamoja na rasilimali lukuki tulizonazo ardhi yenye rutuba na uoto wa asili wa kutukuka pato la mwananchi wa Afrika kwa mwaka ni dola za Marekani 1945 wakati huu viongozi wetu wakiendelea na kile kinachoonekana sasa ni kwamba nchi za Nordic zinaendelea kuwa na msimamo mkubwa wa kiuchumi zikiwa na kilomita milioni 3.5 tu Denmark, Finland, Iceland, Norway na Sweden licha ya kuwa na eneo dogo idadi ya watu katika nchi hizi ni milioni 27 tu uchumi wake ni mkubwa kuliko nchi yoyote barani Afrika tuna wajibu wa kuwa pamoja kwa wakati huu ninamuona uh, profesa Palamagamba akiainisha mambo fulani fulani na wageni wake pamoja na wageni wengine sasa hivi wanakunywa chai lakini mimi ninachokujuza tu kwamba bara letu la Afrika ni kubwa lina kilomita za mraba 
milioni 30.39 na idadi ya watu wapatao bilioni 1.2 kwa sasa na kwa mwaka jana peke yake 2018 pato la nchi zote za Afrika lilikuwa na thamani ya dola trilioni 2.33 tu narudia tena kusema ni lazima Afrika ione aibu sisi wa Afrika tuna jambo kubwa la kujifunza kwa sababu wakati nchi za Nordic zenye jumla ya watu milioni 27 tu pato lao ni dola trilioni 1.7 sisi wenye jumla ya watu zaidi ya bilioni 1.2 pato letu kwa mwaka ni trilioni 2.334 hii inamaanisha nini nitarudi kwako tu uh, nitapenda usikie kile ambacho profesa Palamagamba ana kiainisha sasa kwa kile kilichoendelea hii leo One man, one vote. I want to fight for my country. And you make our people feel that they're one. Everybody must be secure. Progress. We must be focused. I can see Africa myself speaking as a continent. Whatever the difficulties, Africa shall be at peace. Nenda naye nje kwa sababu anaenda ku present nje. Nenda naye nje. Focused. I can see Africa myself speaking as a continent. Whatever the difficulties, Africa shall be at peace.
Contra o quê? Against what? Against what must the struggle continue? Contra o tribalismo. Against tribalism. A luta continua. And what else must we struggle Contra against? Ignorancia. Against ignorance. Contra o analfabetismo. Against illiteracy. Contra a exploração do homem pelo homem. Against exploitation. Contra superstição. Against superstition. Contra miseria. Against misery. Contra fome. Against Contra hunger. Contra o pé descalço. Against lack of clothing. A luta continua. The struggle continues. For me, it was deep because it's like she was speaking into the future. So this is stuff that had an action in, like, in, a, in a big way happened. But it's Important country to support the neighboring country's struggle for independence. And we have learned from the exhibition at the National Museum about the different camps all over Tanzania uh, for support uh, to the liberation movement. So thank you so much for that. Uh, now, ladies and gentlemen, my duty tonight is very easy, is to introduce the Foreign Minister of Norway. Ina Eriksen Sørreide. Uh, she is here not only for the first time, she's here for her second time. First time she came was in 2011 when she was the leader of the Standing Committee for Foreign Affairs and Defense in the Norwegian Parliament. Later she became the Defense Minister for four years and now she's been the Foreign Minister for two years. You've heard her speak today in the morning session and in the discussions and you've seen that she is a strong champion for Nordic Africa dialogue and she is a strong believer in multilateral cooperation. Put your hands together for the Norwegian Minister of Foreign Affairs, Ina Eriksen. Sir, right there. Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to start by thanking Tanzania and uh, especially my colleague, Foreign Minister, my brother, Mr. Kabudi. I think that um, looking at this audience tells us a lot about our gratitude for the warm welcome we have received here in Dar es Salaam. Not only is this the first time Tanzania is hosting the African Nordic Ministers' Meeting, but it's also the first time it's being held in East Africa. Tanzania has always been a hub, an important meeting place for Southern and Eastern Africa. During the liberation struggles, most leaders of the liberation movements of Southern Africa paid regular visits to this city and to other parts of Tanzania. A substantial number of them also lived in Tanzania for a shorter or longer period. Freedom fighters paved the way for a peaceful transition and the adoption of a democratic constitution in South Africa 25 years ago. In line with the vision of the four South African Nobel Peace Prize laureates, Albert Lutuli, Desmond Tutu, Frederick de Kerr, and Nelson Mandela. This was first and foremost an African achievement. The liberation movements and later the newly independent states took the lead in fighting colonialism and apartheid. As we celebrate this milestone, we should stop to reflect on the spirit of international solidarity that accompanied the struggle. We should remind the younger generations and ourselves of what people can achieve when they reach out across national and ethnic divides and take action as brothers and sisters. In Norway and the other Nordic countries, outrage grew as people became aware of the inhumanity of apartheid and the injustices of colonialism. 
This spurred concrete action by governments, political leaders, trade unions, churches, and civil society in general. Men and women were inspired to contribute to the struggle in partnership with African allies. As one of the frontline states, Tanzania played a key role by hosting various liberation movements from Southern Africa. And with, this, and with his dedication and commitment, Tanzania's first president, Mr. Nyerere, was a driving force in the anti-apartheid and liberation struggle. He showed great leadership and mobilized material and moral support for the fight for freedom in South Africa and other countries in the region. The exhibition that you see here in the lobby of the Julius Nyerere International Conference Center is based on a permanent exhibition at Lillisleaf Museum outside Johannesburg. The central theme is African liberation and the role played by the countries in this region. It also highlights the value of international diplomacy, including Norway's consistent support for the United Nations and long tradition for international solidarity. In addition, it sheds light on the support of Nordic countries, including Norway, for decolonization, liberation, and struggle to end apartheid. I hope this exhibition will remind all of us that the importance of the importance of international solidarity and multilateral cooperation in pursuit of human rights. International cooperation is crucial to Nordic efforts to address our common challenges, to combat poverty and inequality, and to promote a just and peaceful world in line with the SDGs. Asanteni, Sana. Thank you very much to the Honorable Minister uh, Soreda for inspiring us and uniting that spirit of brotherhood and sisterhood on the continent. It's extremely inspirational to the younger generation that are here, that are listening, and especially to women, the position that you've uh, climbed to. Um, so as mentioned before, this exhibition that's behind you has come all the way from Pretoria, and it will be moving on to Harare next. And so it's only fitting that we now hear from South Africa as they're celebrating their 25 years of democracy in the country and everything that you've achieved to date. So I have the humble pleasure, please welcoming the Deputy Foreign Minister, Honorable Ms. Candice Mashego Lamini. Karibu sana. One man, one vote. I want to fight for my country. And you make our people feel that they're one. Everybody must be accorded his own political rights. Secure progress. We must be focused. All South Africans rejoice in the wonderful achievement of the national rugby team, winning our third rugby World Cup. What makes this event more remarkable was that the trophy was lifted by a black South African captain. I say remarkable because a few decades ago, this was almost unthinkable. I raise this particular event because I want to highlight a particular event that occurred in Oslo in 1964. Davis Cup tennis ties between South Africa and Norway. 200 Norwegian citizens attending as paid up spectators, acting in solidarity with the oppressed masses of South Africa throw black tennis balls on the court, invaded the tennis court, and prevented the match from taking place. The match, the match was abandoned, and the next day, no tickets were available. 
This event and other similar events way back in the 1960s by ordinary people acting in solidarity were the earlier precursor of the Norwegian and Nordic foreign policy towards South Africa. It created public awareness, influenced attitudes, shaped policy and subsequently directed financial and policy support away from the apartheid government. The journey was long and our Nordic friends stayed the course with us. We expressed our deepest congrat gratitude to all of them for the support they've given us. The expo that is unveiled today chronicled this solidarity is the fight against colonialism and apartheid in the African continent. If anything, this exhibition could be a constant reminder of the journey that the entire continent has traversed in a struggle for emancipation. Let's not forget. Indeed, this was a unique relationship built on people-to-people -people solidarity and based on the shared values of human rights, freedom, justice, the right to self-determination, and recognition of the interdependence of nations. Lily Sleaf is a powerful reminder of Nordic activism and support for justice and freedom. We must not forget what solidarity meant, what lesson it teaches us today, and how it compels us in this fight for a better Africa and a better world. We are reminded that the Sahrawi people continue to struggle for their right to self-determination. President Ramaphosa, on the occasion of the SADC Solidarity Conference with the Sahrawi Arabic Republic, spoke eloquently about justice and freedom when he said, I quote, Building bridges is a natural and justice course of action for all who share a vision of a world free of subjugation, a world where the strong do not exert their dominance through force of arms. Close quote. President Ramaphosa went on to reassure and reaffirm the solidarity with the, Sahara the Sahrawi struggle. We call upon our Nordic partners to work with the AU for urgent implementation of all United Nations Security Council and African Union decision on Western Sahara, including the holding of a referendum. The world needs the active, united effort of Nordic Africa, African solidarity for a better world for all. I thank you. Has everybody got a glass of wine? Do you have at least one free hand before we continue? Can you just turn to the person next to you and give them a high five, please, before we proceed? <laughs> Wonderful. We're still here. Thank you very much, Honorable Minister. Please make sure you do have a drink. It is an absolute pleasure now to welcome the chair of the 18th African Nordic Foreign Ministers Meeting and our chief guest for this portion of the evening, but more importantly, my minister, the Tanzanian Foreign Minister, Honorable Professor Kabudi Karibusana. Honorable Ine Eriksen Sreide, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Norway, Honorable Ministers, Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, Representative of International Organizations, ladies and gentlemen, good evening. Today has been a very great day to me in person and to the United Republic of Tanzania for having the privilege to host the 18th summit of the African Nordic Foreign Ministers for the first time. 
which now culminates in this unique, important exhibition of solidarity which Africa received from Norway and Nordic countries. One of the most important struggles of our continent. I would therefore indeed like to thank all of you for coming to witness this exhibition. Your Excellencies, history teaches us that changes, change is always possible when courageous men and women stand together, speak out, and take actions to change the status quo. So as I stand here this evening speaking about African independence, Norwegian solidarity, I am inspired by the memories of many great African fathers and mothers whose lives remain impeccable for their public service to the African people. I wish I had enough time to explain in deep what was done by those fathers and mothers. In the case of Tanzania, the late Madame Julius Kambaragi Nyerere, who 20 years ago in October departed from us, but who for 20 years he has refused to die. He's still alive as he was. And for 20 years, we Tanzanians have refused to accept that Mwalim is dead because of the principles which he inculcated in the nation which is built. Therefore, I would want to introduce one person in this audience who worked as a private secretary of Mwalim Nyerere for 21 years, 21 years, and also worked for two years as private secretary of the second president of our country. Ali Hassan Mwini, Joseph Walioba Butiku. And because we are talking about history, I'm still nagging him to write a history of his time with the Marim Julius Nyerere as his private secretary for 21 years. I'm sure some of these photographs, you don't see him because as a private secretary, he had to sit behind but for sure, some of the deliberations and some of the notes and some of the speeches by Mwalim in those meetings, he had a hand in preparing them. And now he heads the Mwalim Nyerere Foundation. And at the corner of this building, there's a small room which we call Nyerere Room. There's a Nyerere Room there, which you see. And this hall is known as Julius Nyerere Convention Center. But also, I wish I had more time about to, to talk about Nelson Mandela, who came to Tanzania in 1962, when we had just become a republic. I would like I had more time to talk about Dr. Edward Shibambo Mondlane. Dr. Edward Shibambo Mondlane, in the 1950s, was an employee of the UN, not the nations. And I said, you know, when Mwalimu was going to New York, because we were, we were a UN trust territory, to go and address the trust council to grant the UN to approve Tanzania to be, Tanganyika to be independent, one of his hosts in New York was Dr. Edward Shivambo Mondlane. But in 1962, Mwalimu was able to persuade Dr. Edward Shivambo Mondlane to leave his job at the United Nations, to come to Dar es Salaam and unite the Mozambican people to form Fulalimu. And very unfortunate, the Portuguese PIDE assassinated Edward Shivambo Mondlane 
by a bomb parcel here in Dar es Salaam. I wish I had more time to talk about Kenneth David Kaunda, the only surviving and living, living among our fathers who had to bear the consequences of being surrounded by countries which were still under Portuguese colonial rule. In the case of Angola, those who are still under the control of South, apartheid South Africa, in the case of Namibia, which was Southwest Africa, but also Rhodesia, under the United Declaration of Independence of Ian Smith, but on the other side, Mozambique, which was still also under the Portuguese colonial rule. And there was no road or railway connection to, connection to Dar es Salaam. It is him and the Malim who, is, who took decisions which led to the building of the Tanzania Zambia Railway from Dar es Salaam to Kapirim Poshi by the Chinese, but also the first pipeline from Dar es Salaam to Ndola to supply Zambia with oil, but also the road from Dar es Salaam to Lusaka. I wish I had more time to talk about Samora Moises Mashel, who died in circumstances which today we still need to know really who did it and how did it happen. I wish I had more time to talk about Agustino Neto, who again, with, like Mandela, like, like, like Samora, lived and worked here in Dar es Salaam. I wish I had more time to talk about Samu Nyoma. I wish I had more time to talk about Joshua Nkomo, to talk about Robert Gabriel Mugabe. And I wish I had more time to tell the stories, some of which are represented in this exhibition. This year, in my capacity as Minister of Foreign Affairs, I had the privilege of accompanying President Ramaphosa to Mazimbu, Morogoro. And he was surprised when he visited Mazimbu. We have retained all the names of the student halls and schools as they were when that center was under ANC, including Chief Albert Lutuli Primary School, because we don't want to change history. Whoever this Mazimbu will know this was an institution built for education of South Africans. And I told Ramaphosa, this was a free South Africa before South Africa was free. I told Ramaphosa, this was not a homeland. This was not a Bantustan. Here is where South Africans were free in a free South Africa in Tanzania. And the more so, when you go and see the graves of women and men and children of South Africa who are buried at Mazimbu and are buried at Dakawa. And that center was built by Mane from, this, from the Nordic countries. So, from African continent, indeed we thank our Nordic brothers and sisters, such as Norway, we are seeing this exhibition today, it's Sweden, it's Denmark, and others. You played a crucial role at a critical time when all we are trying to condemn the armed struggle We were not deterred from assisting us. You saw the logic 
which compelled the people of Africa to take arms to fight for their independence. The fight for liberation was necessary and indeed unavoidable. The vision of unity and justice attracted broad support, including from our friends in the Nordic countries, because it resonates strongly with the human spirit and we proved it in actions, not in words. So as we go around seeing this exhibition here at the Malim Julius Nyerere International Conference Center, let us all commemorate the lives of women and men who never saw a free South Africa, but who dreamed and fought for a free South Africa. And their contribution to the struggle is threefold. One, to take inspiration from the value they embodied. Two, to emulate their unwavering commitment to freedom, equality, justice, and dignity for all. And three, support the younger generations still fighting for the causes they held so dear for so long. Today, we still need this solidarity, more than during that time. Today, thousands of people who call our African region home feel they have been left behind by the forces of globalization, and they have been displaced from their homes by war, economic insecurity, or climate change. My message here is clear. The logic of liberation is to turn bad things into good, th into good things. What Africa has achieved in political liberation is undeniably real. We must stand firm and now fight for economic liberation. We must leave the past behind and embrace the future by coming together, together as a family, as we have done yesterday and today. We must remain solid in defense of our values through each and every generation, for each and every generation. We should not lose our way again. We should be married to the idea of a common destiny and empowered by a strong sense of collective actions. Actions that will hold our aspirations to be free and to improve ourselves and to improve the future of our children, grandchildren, and grandchildren. And therefore, this exhibition should embolden our spirit to fight for freedom, should strengthen our solidarity to achieve our common values, should remind us of the past which we should not see it again, and it should inspire us for the future which will make this world more peaceful, more stable, with the shared prosperity of all people. With those remarks, once again, I thank all of you for coming to see this exhibition. And I don't know what to say. Should I say now the exhibition is open? <laughs> because it is already open. It has been unveiled. So let us again, the, how do you say, the high five. Uh, come. Let us, have the high, let us have the high five. Open. Open. Thank you very much, Honourable Minister. 
Thank you, Honourable Minister. Final announcement before people disappear. If our speakers and Honourable Ministers could just stay here. From the clanking of the plates, I believe you can hear it's dinner time. There is food ready for you, so please feel free, everybody, to uh, help yourself to dinner, have more drinks, mingle, network. The program has come to an end at this point, where it is now informal and an opportunity to network. To our speakers, please come forward so we can do an official photo of you in front of the exhibition. Asante Sanam Hishmiro Metu what? He has fooled us today, let me say. <laughs> Thank you very much. Good night. One man, one vote. I want to fight for my country. And we make our people feel that they are one. Everybody must be accorded his own political right. Secure progress. We must be focused. I can see Africa myself speaking as a continent. Whatever the difficulty, Africa shall be at peace. The Norwegian delegation, please come forward, and the Tanzanian delegation, please can you join the speakers at the front for an official photo? Norwegian and Tanzanian delegation. Against what Mr. does the struggle continue? Please. Contra tribalism. Against tribalism. Can we squeeze in a little bit? Aluda and what else? And we can smile. It's all over. Okay? If you could all have a second one here, so you can go One man, one vote. I want to fight for my country. And we make our people feel that they are one. Everybody must be accorded his own political right. Secure progress. We must be focused. I can see Africa myself speaking as a continent. Whatever the difficulties, Africa shall be at peace. Contra okay. Against what? Against what must the struggle continue? Contra tribalism. Against tribalism. A luta continua. And what else must we struggle Contra against? Ignorancia. Against ignorance. Contra o analfabetismo. Against illiteracy. Contra a exploração do homem pelo homem. Against exploitation. Contra superstição. Against superstition. Contra miseria. Against misery. Contra fome. Against Contra hunger. Contra o pé descalço. Against lack of clothing. A luta continua. The struggle continues. For me, it was deep because it's like he was speaking into the future. 
So this is stuff that hadn't actually like in a, in a big way happened, but it's happening now. If you are being insulted and uh, subjected to uh, uh, inhumanities and indignities, uh, and you're a man, you're a human being, and this is being done to you by another human being, you can put up with this for some time, but you do reach a point where you feel you must uh, resist and you must fight back. Amanda! Viva the spirit of Christiani Viva! of Zimbabwe broadcasting on Radio Mozambique in Maputo. Well, the most important change in this country is that of our people recognizing themselves as one. Everybody must be accorded his full political rights, whether he be white or black, educated or uneducated. <laughs> We have always attached such great importance to education because in the first place it is essential for the development of our struggle since the involvement and support of the population increase. Se há uma tentativa para, de qualquer maneira, destruir o equilíbrio ainda existente, embora bastante frágil. Unity is necessary in all these countries. It has been proved in the case of the Portuguese colonies. Where there has been unity, the advance to independence has been easy. Africa's vast resources will be used by the Africans to secure progress and economic self-determination for the continent. I'm so happy, I'm satisfied that Namibia is today independent and uh, the people of Namibia can now decide on their own destiny. It has happened. What seemed impossible has happened. We have been greeted extremely kindly by the people of Zimbabwe. They sing, they dance, and they say thank you to me because of what they believe Tanzania did for Zimbabwe. If all the youth could find out the information that I found out in the past week, I think na the president is Africa. Na mkutano huu ilikuwa ni ushirikiano kwa ajili ya maendeleo endelevu. Na tumeangalia mambo ya mabadiliko tabia nchi, tumeangalia mambo ya amani na usalama, tumeangalia tumejadili mambo ya biashara na uwekezaji na utoaji wa huduma za jamii. Kwenye eneo la mabadiliko ya tabia nchi tumekubaliana kwamba ni muhimu tushirikiane katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi kwanza kwa kushirikiana katika kutafuta rasilimali fedha kwa ajili ya kutuwezesha kutekeleza miradi mikubwa ya kupambana na tabia nchi na katika hilo nchi ya Denmark na nchi ya Norway zimekubali kutenga fedha ambazo zitatumika katika afua hizo au miradi hiyo kwa sababu swala la mabadiliko ya tabia nchi sasa sio tena la mjadala. Wote tumeona, tumekuwa na vimbunga, tumekuwa na ukame. Kwa hilo tumekubaliana hivyo. Lakini pia tumekubaliana kwa pamoja kuisimamia ajenda ya mabadiliko ya tabia nchi katika vikao mbalimbali e vya kimataifa. Kuhusu amani tumekubaliana kwamba ili pawe na amani ya kudumu ni lazima sasa jitihada zichukuliwe za kwenda kwenye viini vinavyosababisha kukosekana kwa amani ambao ni umaskini kukosekana ajira kwa ajili ya vijana 
lakini pia na kuwa na mfumo usio kuwa sawa wa kibiashara sababu uwezi kuwa na amani bila kwenda kutatua mizizi ya sababu zinazosababisha kukosana kwa amani na tumekubaliana sote kwamba katika kipindi hiki cha mabadiliko makubwa ulimwenguni ambayo yameleta changamoto mpya ambazo hatakuwa nazo kama za ugaidi e, na mambo ya aina hiyo na pia kuona sera za baadhi ya mataifa za ubabe ambazo zinaanza kujitokeza sasa kuliko ilipokuwa mwaka 1945 umoja wa mataifa ni chombo muhimu sana kwa tumekubaliana sisi sote kuibarisha umoja wa mataifa na kupinga kwa nguvu zetu zote siasa za ubabe za kimataifa ambazo tusipoangalia zitahatarisha amani na usalama katika dunia yetu na katika hilo tumekubaliana sote kwamba kuna haja na umuhimu wa kuendelea kusimamia mabadiliko ya muundo wa umoja wa mataifa ili kuzipa inchi za Afrika sauti zaidi katika umoja wa mataifa kuhusu biashara na uwekezaji tumekubaliana sote kwamba pamoja kwamba sasa tuna mwelekeo mpya wa biashara na uwekezaji lakini biashara hiyo ni lazima hiyo ya haki yani kwa Kiingereza iwe ni fair trade ili inchi za Afrika ziweze kushiriki kamilifu katika biashara hiyo kwa sababu hali ilivyo sasa ya biashara kati ya Afrika na nchi nyingine Afrika daima haiwezi kufaidika tumezungumzia kuhusu uwekezaji na hilo tumelisisitiza kwamba wakati umefika sasa kama alivyosema mheshimiwa rais dr John Pombe Joseph Magufuli katika hotuba yake Afrika iache kuwa ni, ni inchi inayotoa malighafi hasa ni wakati wa malighafi zilizoko Afrika zitumike katika kujenga viwanda viwe ni vya kuchakata mazao ya kilimo viwe ni vya kuchakata madini viwe ni vya kutengeneza nguo na tumekubaliana kwamba tuimarishe uhusiano huo wa uwekezaji kati ya nchi za Nordic na Afrika lakini pia kati ya nchi za Afrika na Afrika kwa kufanya hivyo tutakuwa na mfumo wa biashara na mfumo wa uwekezaji ambao utaleta maendeleo kwa wananchi utaleta ajira utazifanya nchi zetu zifaidike na rasilimali zake na hivyo itaondoa mizizi na viini vya kukosekana kwa amani ambao ni umaskini eh, vijana kukosa kazi na kwa hali hiyo itakuwa sasa uwekezaji eh, na biashara zinasaidia kuimarisha amani na utulivu na wakati huo huo nchi zinakuwa na uwezo sasa wa kutoa huduma za jamii na huduma gani hizo elimu bure kwa watoto wa Afrika kama ilivyo elimu bure kwa watoto wa Nadi wa huduma za afya zenye uhakika kwa watoto wanawake na wazee na watu wote wa Afrika kama ilivyo huduma za afya zenye uhakika sasa katika nchi za Nordic lakini pia kutuwezesha kutoa huduma ya maji safi kama ambavyo nchi za Nordic sasa zinatoa maji safi kwa watu wake kujenga miundo minu katika vijiji na nishati katika vijiji maeneo ambayo mpaka sasa nchi za Nordic zimekuwa zinatupa msaada mkubwa sana mradi huu wa kupeleka umeme vijijini umefaidika sana na nchi za Nordic sasa tunasema wakati umefika sasa wa kuanza kujenga misingi ya kuziwezesha nchi zetu kufanya miradi hiyo kwa kutegemea mapato yetu ya ndani. Tutafanyaje hayo ni kwa kuimarisha uchumi wetu. Tumeshaje uchumi wetu ni kwa biashara na uwekezaji. Kwa hiyo hatua ambayo Tanzania tumeichukua sasa ya kujenga miradi mikubwa kwa kutumia mapato yetu ya ndani ni mwanzo mzuri. Lakini ili tuweze kuendelea kufanya hivyo tunahitaji uwekezaji utakao tuwezesha kuzalisha na kupata fedha zaidi za kodi lakini mapato yasiyo kwa na kodi. Mkutano huu umekuwa ni wa aina yake. Ni mkutano ambao tumeendesha kwa uwazi, kwa undugu. Na leo kwa mara ya kwanza tumeitana kaka na dada baada ya kuitana mheshimiwa kuonyesha kwamba sisi na watu wa Nordiki ni watu wanaofanana. Na mimi ni pongeza sana mtindo huu wa mkutano. Mwaka huu tumefanya mkutano Tanzania, mwaka nitu tafanya Finland. Mwaka jana mkutano ulikuwa eh, ulikuwa Denmark na kabla hapo ulikuwa Nigeria. Mtindo huu unaonyesha kwamba sisi tunaheshimiana na tunashirikiana na tunaonana wote ni sawa. Kwa hiyo umekuwa ni mkutano wa mafanikio makubwa sana na hasa ukizingatia hotuba ya ufunguzi ya wa rais leo asubuhi ambao sihitaji kuirudia sana lakini amesema mambo mazito na ya muhimu kuhusu mstakabali wa Afrika katika uchumi lakini uchumi ambao utatuhakishia amani zaidi, utulivu zaidi kuhakikisha kwamba tuhakikisha kwamba e, tuna tuna tunawafanya tuna watu wetu waishi maisha bora zaidi kuliko leo labda nini wito wako sasa kwa waafrika bilioni moja nukta mbili walioko barani Afrika kama alivyosema mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr John Pombe Joseph Makufuli bara la Afrika ni bara tajiri sana 
na rasilimali zote. Ni bara ambalo limepitia historia ngumu kuliko bara lote ulimwenguni. Sisi kwa miaka 500 yani karne tano tumekuwa chini ya utumwa ndio bara pekee ambao watu wake walikamatwa wakafungwa na kupeleka katika mabara mengine. Iwe ni bara Hindi, iwe ni, 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 ni Amerika ya Kusini, iwe ni visiwa vya Caribbean, iwe ni Amerika ya Kaskazini. Nguvu kazi hiyo ndio imeyofanya Ulaya na Amerika ya lewe iwe ilivyo. Hawa ndio leo kwenda kulima pamba, hawa ndio leo kwenda kulima miwa kwa ajili ya, ya sukari, hawa ndio leo jenga uchumi. Baada ya hapo sisi ndio bara pekee ambalo limekuwa na ukoloni kwa muda mrefu. Baada ya mkutano wa Berlin na tulipogawanywa na kuwekwa chini ya utawala wa ukoloni. Na baada hapo tukapata uhuru. Baada ya kupata uhuru tulipata uhuru wa siasa. Lakini kiuchumi mataifa haya yaliyo tutawala hayakutuachia. Sasa ni wakati wa watu wa Afrika. Nizamu yetu sasa. Baba zetu na mama zetu wakati wa kina Mwalimu Nyerere walifanya kazi kubwa sana ya kuondoa ukoloni wa kisiasa. Ni jukumu letu sisi sasa nchi za Afrika kuleta ukoloni wa kiuchumi. Na ndio maana katika mkutano wetu wa leo pamoja na kuziomba nchi za Scandinavia zilete wawekezaji katika bara la Afrika. Lakini tumekumbushana wa muhimu wa sisi wenyewe wa Afrika kuwekeza ndani ya nchi zetu ili tuweze kuibadili Afrika. Na ili tuibadili Afrika ni lazima tuungane tuwe wamoja. Moja ya matatizo makubwa sana ambayo yametugawa bara la Afrika ni kugawanyika. Na kugawanyika kwenyewe kumegawanyika kwa sababu ya masla ya muda mfupi. Sisi ndio bara ambayo tumepitia vipindi vigumu baada ya uhuru, mapinduzi ya kijeshi. Kuwa na, na watawala ambao hawakujali maendeleo ya watu wao, rushwa. Na tukaendekeza mno siasa za madaraka baada ya siasa za maendeleo. Sasa ni wakati wa kusimamia siasa za maendeleo. Demokrasia ya leo, kuheshimu haki za binadamu leo ni, na utawala wa sheria ni lazima uendane na demokrasia inayoangalia maendeleo na sio madaraka. Inchi za Ulaya maendeleo wanayo ndio maana wanaweza wakazungumzia madaraka. Sisi maendeleo hatuna tuzungumzie tu, tu, tutafute nafasi za kisiasa ili kuwaletea wananchi wetu maendeleo. Tusipofanya hivyo bara la Afrika litachukua tena miaka 500 mingine kuendelea kuwa chini ya mataifa mengine. Na tusisahau sisi ndio tulikuwa inchi za kwanza za kuwa na civilization yani yani ustarabu. Nenda uangalie mapira midi ya Misri. Yale yalifanywa na Waafrika. Nini kilitokea? Sasa ni wakati umefika wa kusema hapana na sasa Afrika inaweza yenyewe kujisimamia, Afrika inaweza yenyewe kusimama, Afrika inaweza yenyewe kujiendeleza. Na ili tufanye hilo ni lazima tuungane tuwe wamoja kama tulivyoungana na kuwa wamoja wakati wa kupigania uhuru wa kisiasa. Sasa tufanye hivyo hivyo katika kupigania uhuru wa kiuchumi. Na jambo la, kus, la, kutio, la kutupa moyo wako viongozi ambao sasa wanatupa matumaini ya kufanya hivyo. Na moja wao bila tashwishi ni Dr. John Pombe Joseph Magufuli, rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Afrika na unatetea Zimbabwe usipokuwa zinavyokuwa na Marekani. Ye inanode kama mlizungumza wao wanasema wao wamesema kwamba umoja wa Ulaya haujaweka vikwazo vya uchumi dhidi ya Zimbabwe bali imeweka wanachokita arms embargo na wame 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 wawekea vikwazo watu watatu tu eh, hawakuwataja na kwa sababu lilikuja katika muktadha wa mazungumzo hayo lakini tumeahidi kuendelea kujadili nao kuhusu eneo hilo kwa sababu wao wenyewe pia wamesema hawawezi hawapendi hawa, hawa kuona wanawake na watoto wasiokuwa na hatia wana, wanaumia lakini katika hilo hatakwenda kwa maazimio lakini sisi tumebaki na msimamo wetu Zimbabwe Afrika Zimbabwe iondolewe vikwazo bila masharti Asante sana profesa na nakutakia kazi njema Asante One man, one vote. I want to fight for my country. And you make our people feel that they are one. Everybody must be accorded his own political rights. Secure progress.
we must be focused. I can see Africa myself speaking as a continent. Whatever the difficulties, Africa shall be at peace. Against what? Against what must the struggle continue? Contra o tribalismo. Against tribalism. A luta continua. And what else must we struggle Contra against? Ignorancia. Against ignorance. Contra o analfabetismo. Against illiteracy. Contra a exploração do homem pelo homem. Against exploitation. Contra superstition. Mimi naongea na naibu waziri mambo ya nje. Na moja sitaki cheo. Nataka mtanzania huyu, huyu Mwafrika kwanza ongela kwa kuendesha mkutano huu Tanzania. Nashukuru sana ni heshima kwa watanzania wote. Ni heshima kwa mheshimiwa rais wetu, ni heshima kwa wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Ulaya inayosemwa nchi tano zina watu milioni 27 tu. Afrika ina watu bilioni 1.2. Hotuba ya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano leo amesema tuone aibu wa Afrika. Kwa ufupi sana unajisikiaje kwa hotuba hiyo? Kusema kweli hotuba ya mheshimiwa rais imetukumbusha mbali sana. Imetukumbusha hotuba za ayati mwalimu Nyerere wakati anaongelea masuala ya uhuru lakini ususani uhuru wa pili sio ule wa uhuru wa kisiasa uhuru wa kiuchumi kwamba tumepata uhuru wa bendera tumepata uhuru wa siasa lakini bado tuna kazi ya kupambana kwenye uhuru wa kiuchumi uchumi wa Afrika bado hauko huru uchumi wa Afrika uko mikononi mwa nchi nyingine nje za Afrika mwalimu Nyerere alikuwa anapigania sana new economic new world economic order lakini sasa mheshimiwa Magufuli amekuja kuitekeleza kwa vitendo kwamba sasa Tanzania tumeamua na tunatekeleza tunapambana kupata uhuru wa kiuchumi na tunaziomba nchi nyingine za Kiafrika ambazo zina watu jumla ya bilioni moja nukta mbili tuungane tuwe kitu kimoja tuhakikishe kwamba rasilimali zilizoko Afrika zinaonufaisha kwanza wa Afrika kabla ya watu wengine wote wale ili kuhakikisha kwamba tunakuza nchi zetu kiuchumi na tukikaa vizuri kiuchumi uhuru wetu utakuwa na maana zaidi pato la nchi za nordic ni dola trilioni nukta saba. lakini pato la Afrika nchi zote zenye watu jumla bilioni moja nukta mbili hivi ni trilioni mbili nukta sita tatu tatu hivi tumekwama wapi wa Afrika leo Tumekwama sehemu nyingi lakini sehemu moja ambayo tumekwama inatakiwa tujitafakari sana ni kwa jinsi gani tunatumia rasilimali zetu katika kuleta maendeleo Tunafahamu katika uongozi wa Mheshimiwa Magufuli tumefanya mabadiliko ya sheria zinazohusu rasilimali za nchi ili tuweze kunufaika hapo ndipo tulipopotea na bahati nzuri tumepaona tumeanza kuparekebisha tumepotea kwenye miundo mbinu ukienda kwa wenzetu nchi zoeendelea kusafiri kutoka sehemu moja mpaka nyingine sio tu unatumia gharama nafuu lakini pia unatumia usafiri ambao kila mtu atakupeleka ndani ya muda mfupi sana mshoma magufuli ameanza hivyo tunaziona ndege tunaona reli lakini ili uweze kuendelea uchumi wa vizuri lazima uwe na viwanda uwezi kuwa na viwanda kama una nishati ya uhakika tunajenga bwawa la umeme la mwalimu Nyerere ili uweze kupata umeme wa uhakika sasa nchi zote za Kiafrika tufahamu hilo kwamba tulipokosea ni kutumia rasilimali zetu kwa faida yetu tumekuwa tukitumia rasilimali zetu kwa faida ya nchi nyingine tumekuwa kama mawakala au vibaraka ukichukua kwa mfano rasilimali zilizoko katika nchi ya DRC ile nchi inapaswa kuwa nchi tajiri kuliko nchi yoyote duniani lakini imekuwa zitumiki kwa manufaa ya DRC natumika kwa manufaa ya nchi nyingine hapo ndipo ambapo utuba ya wa rais 
Dr. Magufuli imejikita ili nchi za Kiafrika tuweze kurekebisha. Tumeingia katika mgogoro mkubwa wa vita ya kiuchumi na wa beberu. Hawa ni wakoloni wetu kwa miaka mingi ambao wamekuwa wakivuna na kuchukua rasilimali za Afrika. Mheshimiwa Magufuli anasema sisi tunaweza kutoka kwako naibu waziri. Tanzania tunaweza? Tanzania tunaweza, tunaweza sana. Lakini ili tuweze vizuri lazima tujue mabeberu wanatumia mbinu gani. Moja wanatumia nyufa ambazo ziko Afrika na nyufa zenyewe ya kwanza ni nyufa ya ukabila ya pili ni nyufa ya udini ya tatu wanatumia nyufa ya vyama vingi vya kisiasa lakini nne wanatumia nyufa ya haki za binadamu wanatumia vitu hivyo kama excuse e, wakisema kwamba wanataka kupromote haki za binadamu kumbe kimsingi wanataka watu vuruge sasa tukizijua hizi nyufa lakini muhimu zaidi tukiwajua wale ambao wanatumika nao mabebeo. Tunaanza kushughulika na wale wanaotumika na tunaziba hizo nyufa matokeo yake tunakwenda vizuri. Madhani nichukue mfano mzuri tu. Jambo lolote likifanyika Afrika inakuwa ni habari kubwa na ya kutisha. Lakini jambo kama hilo hilo likitokea Ulaya inakuwa ni shida. Juzi Spain kule Catalonia viongozi wale wamefungwa miaka 13. Wamefungwa wamehukumiwa na mahakama atuoni jumuiya ya Ulaya ikilalamikia. Lakini hapa viongozi walikuwa maabusu tu, sio kwamba wamefungwa, maabusu tu. Kelele za ndugu zetu wa Ulaya zilikuwa ni kubwa mno. Sasa hapo ndipo wa Tanzania na wa Afrika tujue tumewekewa mtego wa panya. Tuuelewe, tupuuze hayo, sisi tuende kwenye mapambano ya kiuchumi. Uganda na Tanzania zinatajwa kuwa na vijana wengi duniani na ni mataifa machanga yanaitwa mataifa ambayo yana vijana wengi wanaoweza ku, kuyafanya mataifa haya yayaweke katika sehemu nzuri ya kiuchumi. Wito wako nini sasa kwa vijana asilimia tisa walioko Tanzania leo? Vijana mimi napenda kufananisha kwamba vijana ni sawasawa na silaha. We una silaha nyumbani kwako. Hao ndio vijana. Muhimu zaidi ni kwa jinsi gani unaitumia silaha ile ni kwa jinsi gani unatumia vijana wale vijana wakitumika vizuri ni hazina kubwa sana kwa nchi yoyote ile duniani lakini wakitumika vibaya inakuwa chanzo cha machafuko na kuvunjika kwa amani katika nchi ile vijana wa Tanzania vijana wa Uganda wasitumike vibaya watumike vizuri kwenye kuleta uzalishaji na kukuza uchumi wa nchi zao mheshimiwa waziri Mungu aibariki wa Tanzania awabariki viongozi na watu wake Mungu ibariki Afrika. Asante sana na siku njema. Asante sana. Asante. Ongera ushimu. One man, one vote. Há quem esteja a trabalhar ativamente para a balcanização do país. I want to fight for my country. And you make our people feel that they are one. Everybody must be accorded his own political right. Secure progress. We must be focused. I can see Africa myself speaking as a continent. Whatever the difficulties, Africa shall be at peace. Against what? Against what must the struggle continue? Contra 
against tribalism. And what else must we struggle against? Against ignorance. Contra o analfabetismo. Against illiteracy. Contra a exploração do homem pelo homem. Against exploitation. Contra superstição. Against superstition. Contra miseria. Against misery. Contra fome. Against Contra hunger. Contra o pé descalço. Against lack of clothing. A luta continua. The struggle continues. For me, it was deep because it's like he was speaking into the future. So this is stuff that hadn't actually like. In a, in a big way happened, but it's happening now. If you are being insulted and uh, subjected to uh, uh, inhumanities and indignities, uh, and you're a man, you're a human being, and this is being done to you by another human being, you can put up with this for some time, but you do reach a point where you feel you must uh, resist and you must fight back. Mkutano wetu, mkutano wa kumi na nane wa Nordic, upo hapa leo jioni hii. Lakini kubwa ni kwamba raisi wa jamuhuri ya mungano wa Tanzania ameweka mstali kuonyesha kwamba anaweza akasimama na watu wake kuitetea Afrika, uchumi wa Afrika. Kwanza, mshumi wa madu, unajisikiaji kutoka kwenye hotuba hiyo. Hii hotuba imekuwa ni ya kuelimisha na kuhamasisha. Hotuba ya mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye mkutano huu wa baadhi ya nchi za Afrika na nchi zote za Nordic nchi ambazo zimekuwa ni marafiki na wadau wakubwa wa maendeleo duniani lakini hasa maendeleo ya Afrika tangu chimbuko la kipindi cha kupigania uhuru hasa ule wa kupambana hasa kusini mwa Afrika lakini kwa sisi kama Tanzania tumekuwa na mahusiano nao kwa muda mrefu hata kabla tujapata uhuru kutoka kwa Waingereza kwa hivyo jukwaa la leo mkutano wa leo tunazungumza na watu ambao kwa Kiingereza wanasema ni like minded ni watu ambao fikra zao na mawazo yao yanafanana na sisi kwa hivyo ilikuwa ndio mahali pazuri sana kwa rais wetu ni pombe magufuli kutueleza sisi wa Tanzania na wa Afrika wote kwa ujumla kwamba hapa tulipo kwa kulinganisha zile takwimu za maendeleo ya nchi chache za Nordic na jinsi walivyopiga hatua na watu wengi wa Afrika na jinsi ambapo lazima tupige hatua lakini akaeleza kwamba hizi nchi nazo zilianza huko tulikotoka kwa hivyo hiki ni kitu kinawezekana na watu wakijua na hasa za yale mataifa ambayo yanajua kwamba walitoka huko tuliko toka tuliko toka sisi na tulipo kwamba hiki kitu kinawezekana nje zote za Nordic zinasema miaka mia moja iliyopita hali yao ilikuwa ni duni kuliko tunavyoweza kujua lakini wamepiga hatua kwa haraka sana na ukitazama Tanzania kwa kipindi kifupi na hasa katika awamu hii vitu ambavyo tunafanya na speed ambayo tunaifanya inaonyesha kwamba tunaweza kufika huko. Mheshimiwa Maiga, mko kama haya mbele ya marafiki kama hawa ambao tumekuwa nao na wako tayari kuwa na sisi ni mazuri. Kwanza yanatuelimisha sisi na kutuhamasisha na kutupa moyo kwamba tunaweza lakini pia wadau na marafiki kama wao ambao kaulimbiu ya leo ilikuwa ushirikiano na kusaidiana katika maendeleo endelevu. Kauli hii inawagusa wao inatugusa sisi inatuelimisha sisi inawaelimisha wao inatuhamasisha sisi inawahamasisha wao moja ya tabia ambayo wanaisema wao ni kufanya kazi kwa bidii na kulipa kodi wako milioni 25 27 tu mheshimiwa maiga sisi tuko milioni 55 labda nini wito wako kwa sisi wa Tanzania kwa sababu takwimu za walipa kodi Tanzania hazizidi watu milioni tatu au nne hivi 
kati ya watu milioni 15 wenye uwezo wa kulipa kodi nini hapo unawaambia watanzania katika nchi duniani ambazo ulipaji kodi ni utamaduni ulipaji kodi ni wajibu ni inji za Scandinavia kodi inayolipwa na Scandinavia ni karibu asilimia sabina tano ya pato lake la kila mwaka na hii ndio imekuwa siri ya maendeleo yao kwa sababu fedha zinakabidhiwa kwa serikali kwa ajili ya umma na serikali hizi sio tu zimeweza kuwekeza katika maeneo muhimu kama miundo mbinu na kuwakaribisha wawekezaji lakini wanatoa huduma kwa watu za hali ya juu sana sawa na sisi tunavyofanya sasa hivi elimu afya maji makazi haki hivi hivi hapo tu tukiweza kulipa kodi watu milioni kumi Tanzania tutakuwa wapi miaka miwili ijayo ni vigumu kusema tutakuwa wapi lakini ukitazama yale ambayo tumeyafanya katika miaka minne na makusanyo ya kodi ambayo tumeweza kuyafikia na zile pesa zikapelekwa kwa maendeleo tofauti ni kama usiku na mchana mimi napenda kuwapongeza viongozi wetu na wananchi wote wa Tanzania labda neno lako moja kwa jemedali wetu mdomo wa serikali ya jamhuri ya muungano rais dr john pombe magufuli ni nini jioni hii tuna kiongozi ambaye ni tunu ya taifa na tuendelee kuwa naye na anatuongoza huko tunakokwenda na sisi kama raia wa Tanzania na wazalendo tunachokifanya kiwe cha zaidi maradufu cha kile tunachokifanya hasa katika kulipa kodi ili tuwezeshe mkono wake na mawazo yake na maono yake yaweze kuwa matunda ambayo tunaweza kuyashuhudia na kushukuru sana mheshimiwa magana na kutakia jioni njema asante sana One man, one vote. Há quem esteja a trabalhar ativamente para a balcanização do país. I want to fight for my country. And you make our people feel that they are one. Everybody must be accorded his own political rights. Secure progress. We must be focused. I can see Africa myself speaking as a continent. Whatever the difficulties, Africa shall be at peace. Continua!